मी डॉक्टर प्रज्ञा सुरेश गुडदे सहायक उद्यान विद्यावत्ता अखिल भारतीय समन्वित कंदपीक संशोधन योजना वाकवली सर्वांना माझा सप्रेम नमस्कार कंदपिकांचे महत्व हे मानवी आहाराबरोबरच पशु औद्योगिक क्षेत्रात अनन्यसाधारण असे आहे वातावरणातील बदलत्या घटकांशी मिळते जुळते घेण्याच्या गुणधर्मामुळे कंदपिके अलीकडे प्रसिद्ध होत चालली आहेत भविष्यातील अन्न सुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी कंदपिके हे पर्यायी पिके ठरू शकतात आणि याच उद्देशाने आज कंदपिक लागवड तंत्रज्ञान या विषयावर वेबिनार आयोजित करण्यात आला आहे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजय सावंत सर यांचे मी शब्द सन्मानांनी स्वागत करते तसेच या कार्यक्रमाला विशेष लाभलेले विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉक्टर हळदनकर सर व विस्तार शिक्षण संचालक डॉक्टर भावे सर यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करते तिरुवनंतपुरम केळ केरळ येथून आपल्यासोबत असलेल्या केंद्रीय कंदपिक संशोधन संस्थेच्या संचालक व प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर एम एन शीला मॅडम यांचे शब्द सुमनांनी मी स्वागत करते वेलकम मॅम डॉक्टर शीला मॅम तसेच केंद्रीय कंदपिक संशोधन केंद्र केरळ येथील पीक उत्पादन विभागाचे प्रमुख डॉक्टर बायजू सर यांचेही येथे स्वागत करते उद्यान विद्या महाविद्यालय दापोली दापोली ते प्रमुख तथा सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर साळवी सरांचे माळशे सरांना विनंती करते की त्यांनी एक कंदपिकाचे प्रतीक देऊन स्वागत करत तसेच डॉक्टर खांडेकर सर प्राध्यापक उद्यान विद्या महाविद्यालय यांचे स्वागत डॉक्टर माशे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून महाजन काका यांचे स्वागत डॉक्टर माशे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते कृषी कृषी महाविद्यालय दापोली विस्तार शिक्षण विभागाचे प्रमुख डॉक्टर प्रमोद सावंत सर यांचे या वेबिनारला मी येथे स्वागत करते तसेच मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली येथील संचालक डॉक्टर राजेश ठोकर सर यांचे सुद्धा येथे शाब्दिक स्वागत करते तसेच केरळ येथून आपल्यासोबत जुळलेल्या सर्व वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व इतर मान्यवरांचे देखील मी शाब्दिक स्वागत करते आणि तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर संकेत मोरे सर यांचे सुद्धा मी येथे शब्द सुमनांनी स्वागत करते व त्यांचा थोडा आपल्याला परिचय करून देते डॉक्टर संकेत मोरे सर यांनी दोन हजार पंधरा साली नवसारी कृषी विद्यापीठ येथून आपली आचार्य पदवी भाजीपाला शास्त्र या विषयावर पूर्ण केली असून त्यांचे भाजीपाला या विषयावर चोवीस शोध निबंध व चार पुस्तके प्रसारित झाली आहेत व त्यांना तीन सुवर्ण पदकेही बहाल झाली आहेत गेल्या पाच वर्षापासून ते केंद्रीय कंदपिक संशोधन संस्था तिरुवन आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आजचा कार्यक्रम ज्यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आला आहे असे येथे उपस्थित असलेले माझे शेतकरी बंधू व चार व राज्यातील चारही विभागातून झूम लिंक द्वारे आपल्याशी जुळलेले माझे शेतकरी बांधव व इतर मान्यवर यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करते अशा प्रकारे स्वागत समारोहच्या कार्यक्रमानंतर उद्यान विद्या महाविद्यालयाचे प्रमुख तथा सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर साळवी सर यांना मी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्यास आमंत्रित करते
धन्यवाद मैडम आजाव वर्षा निमित्त अपना सर्वान महत है कि डॉक्टर बाला साहब सावन को दापोली सुवर्ण मोवी महोत्सवी वर्ष सुरू है अठारह मे पास निमित्त अपन हा जो कंदपीक लगव तंत्र कार्यक्रम आयोजित के कार्यक्रम सुरुआती मैं सर्व स्वागत तो करते तसेच अपने विद्यापीठा कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर संजय सावंत सर संशोधन संचालक डॉक्टर हजनकर सर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर डॉक्टर भावे सर सर्व उपस्थित या कार्यक्रम जवर जवर सत्तर प्रशिक्षण ऑनलाइन हजर जाबर फिजिकली आठ के दह शतक उपस्थित है अपने सर्व स्वागत करते थोड़क कारण हा जो उद्घाटन का कार्यक्रम है एक ता है त्यानंतर प्रमुख मार्गदर्शक जे डॉक्टर संकेत मोरे है जे शास्त्रज्ञ केन्द्रीय कंदपिके संशोधन संस्था तिरुवनंतपुरम केरल इधुन एक्सपर्ट मार्गदर्शक मन आज अपने लगे तो एक साधारण मत जो जो तास दीड तास अपने महति देना है तरी सुधा या योजने बदल संगी कंदपीक योजना डॉक्टर बाला साहब स्वन को कृषि विद्यापीठ एक पंचहत्तर पास कार्यरत है योजने अनेक जैसे कर्णिक साहब होते आमसे भागवत साहब होते अनेक प्रकार अतिशय चांगल प्रकार मटेरि वेगवे पिकांचे वाण गोला गोला के लिए अनेक पिकां मध्य अपन अपने विद्यापीठा ने वाण प्रसारित के लिए जसे कि अलू या अलूवड़ी की कोकण हरितपरणी है रता जत अपन शिफारस के नर करांदा है ज्यादा पिकां मध्य अपने स्वतः जी नहीं तो ज्यादा केन्द्रीय ट्यूबर कॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट है केरल मध्य शिफारस के जे अपन लगोड़ी सा सुचवीत प्लैटिंग मटेरियल ही अपन अपने केन्द्र मार्फत दी अपने महत है कि भारत आज चार लाख ब्याव हजार हेक्टर एवड क्षेत्र है जकंद पिकां खाने तुम सर्वसाधारणपने ब्याव पॉइंट पास लाख टन एवड उत्पन्न होता पे राज्य की अवस्था पाली तो साधारण एक हजार हेक्टर एवड क्षेत्र है चौदह लाख टन एवड उत्पन्न होते मैं सरासरी एक तेरा ते चौदह टन प्रति हेक्टर एवरी उत्पादन क्षमता कंद पिक को जर विचार कराला जवर जवर सगै जि सग गावे लोक परसबागे मध्य लगव कर व्यापारी दृष्टिकोना शेती कराएगी कंद पिकां थोड़ाफार प्रमाण मलवण सावंतवाड़ी हा परिसर त्यानंतर पालघर जिल्ह्याचा आदिवासी एरिया जो आहे तिथे बऱ्यापैकी प्रमाणात करतात पूर्वी पेण पनवेल हा जो परिसर आहे त्याचे जे डोंगर उताराचा भाग आहे त्याच्यावर रताळ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आज महाराष्ट्रात रताळी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त केली जातात आणि डोंगर उताराची अशी जी भौगोलिक परिस्थिती आहे तो यह भौगोलिक परिस्थिति कंद पिकां लगव अतिशुर्ग जि मानगाव को इतनी मलवण का का ही भाग ज्यादा इंग्रजी लेसरियाम ग्रेटरियाम तो कि कणगर घोरकंद सुधा मोटा प्रमाण लगव होते सुरण तो जव जव सगी लगव के लिए जे शेवरकंद जे मन तो ज्यादा इंग्रजी टैपिओका मनत साबुदाण्याचे वडे खातो तर हे साबुदाणे ह्या शेवरकंदापासून तयार होत असतात आणि इट्स अ इंडस्ट्रियल क्रॉप म्हणजे त्याच्यावर प्रक्रिया करून 
त्याचे प्रक्रियायुक्त कारखाने हे तामिळनाडूमध्ये आहेत तर आज आपल्याकडे आपल्याला माहिती आहे की आपण अनेक लोक एकत्र येतो आणि सामुदायिक शेतीचा प्रयोग तर त्याच्यासाठी हे एक पीक चांगलं आहे दहा लोक एकत्र आले आणि एक वीस पंचवीस किंवा पन्नास एकर शंभर एकर अशी मोठ्या प्रमाणात जर लागवड केली तर याची जी प्रोसेस इंडस्ट्री आहे ही स्थापन करायला काही अडचण येणार नाही कारण केरळ राज्यामध्ये या पिकांचे शेवरकंदापासून अनेक पदार्थ तयार केले जातात आमच्या या गुडदे मॅडमने आज ते काही प्रात्यक्षिक म्हणून पाच सहा प्रकार करून आणलेले आहेत बघा वेफर्स केले जातात लाडू केले जातात अनेक अनेक प्रकारचे होत असतात तर अशा उद्देशाने जर आपण एकत्रित येऊन सामुदायिक शेती म्हणून या पिकांची जर लागवड करायची ठरवलं ते हे सहज शक्य आहे तर या प्रसंगी मी जास्त काही वापर न करता जे तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहेत त्यांचा आपण आजच्या या प्रसंगी लाभ घ्यावा अशी मी आपणास विनंती करेन आणि जर का आपल्याला या कंद पिकांची मी कुठचंही असो मग ते कणघर असो सुरण असो रताळी असो तर किंवा वडीचा अळू असो आपणाला जर याचं प्लांटिंग मटेरियल हवं असेल तर मी आपणास ग्वाही देतो की आमच्या विद्यापीठाचं जे वाकवली येथे कंद योजना आहे या योजनेमार्फत वेगवेगळ्या केंद्रांवर आपल्याला याचं प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठातर्फे आम्ही जरूर प्रयत्न करू आजच्या या लॉकडाऊनच्या कालावधीत आम्ही हे दोन्ही ऑप्शन ओपन ठेवलेले आहेत फिजिकली ॲज वेल एज ऑनलाईन मध्यंतरी मार्चमध्ये आम्ही एक पाच सहा कार्यक्रम घेतले होते अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला होता मसाला पिकांसाठी तर कंद सुद्धा आज काळाची गरज आहे तर आपण या संधीचा लाभ घ्या आणि लागवड करू इच्छित असल्यास जरूर आमच्याशी संपर्क ठेवा आपल्याला आवश्यक असलेलं प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू या प्रसंगी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी व्यक्त करतो आणि डॉक्टर गोडदेना विनंती करतो की त्यांनी पुढच्या धन्यवाद डॉक्टर सावेसर पुढील मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी डॉक्टर राजेश ठोकळ संचालक मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे डॉक्टर ठोकळ सर आवाज येत आहे मला व्यवस्थित येस येस सर नमस्कार बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे आदरणीय कुलगुरू साहेब संशोधन संचालक सर डॉक्टर शिला फ्रॉम सी पी सी आय सी पी सिटी सी आर आय तिरी अनंतपुरम डॉक्टर बैजू डॉक्टर साळवी सर कलिग्स आणि सर्व शेतकरी मित्रांनो ऍक्च्युली हा आजचा कार्यक्रम कंदपीक लागवडीचा जो वेबिनार आयोजित करण्यात आलेला आहे अतिशय स्तुत्य असं हा कार्यक्रम आमच्या कंदपीक प्रकल्पाद्वारे करण्यात आलेला आहे ऍक्च्युली कंदपिकाचा वापर हा आपण पुरातन काळापासूनच आपण करत असतो आणि कारण याला ह्याचे जे औषधी गुण आहे त्यामुळे आयुर्वेदाचा ही हे याला अतिशय महत्वाचं स्थान आहे तसंच शरीरासाठी ऊर्जा ऊर्जा स्रोत म्हणून कंदपिकांची अतिशय चांगलं महत्व आहे तसंच त्यात असलेले जीवनसत्व खनिज आणि पोषण मूल्य हे आजच्या आजच्या काळात अतिशय आवश्यक आहे आणि हेच मला असं वाटतं की कंदपीक हेच आपल्या पुढील आयुष्यासाठी किंवा चांगल्या हेल्दी शरीरासाठी हे पुढे येऊ शकतं 
तसच कंद पिकावर हवामानाचा बदल हवामान बदलाचा परिणाम विशेष असा होत नाही हे पण हेही सिद्ध झालेलं आहे आणि म्हणूनच जगामध्ये सर्व वातावरणांमध्ये कंद पिक आपल्याला कल्टिवेट झालेले दिसतात आणि जवळपास वीस टक्के ज जगातील वीस टक्के लोकसंख्या जी आहे ही कंद पिकावर आधारित आहारांवर अवलंबून आहे त्यामुळे कंद पिकांवर ऍक्च्युली अतिशय हे अतिशय अनन्य साधारण महत्व आहे आणि मला तर असं वाटतं की वाढत्या लोकसंख्येसाठी शाश्वत अन्न सुरक्षित सुरक्षिततेसाठी कंद पीक हे अतिशय महत्वाचं पीक ठरेल आणि यात शेतकऱ्यांना फायदेशीर पीक असं हे हे कंद पीक पुढे येऊ शकतील कंद पीक च्या संशोधन कार्यात अखिल भारतीय कंद पीक संशोधन प्रकल्पाने भरीव कामगिरी केलेली आहे त्यांनी पर्टिक्युलरली करंदा पिकाची कोकण कलिका वडीच आळूची कोकण हरित परणी ह्या प्रामुख्याने देश पातळीवर ह्या गाजलेल्या जाती या या विद्यापीठातर्फे देण्यात आलेल्या आहेत तसेच कंद पिकांसाठी पाणी अन्न व्यवस्थापन यावरही आणि विविध लागवडी पद्धती यावरही संशोधन सुरू आहेत काही तंत्रज्ञान टेक्नॉलॉजीज विकसित करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या शिफारस शिफारस सुद्धा करण्यात आलेली आहे आता आपलं डॉक्टर साळवी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कोकणात ऍक्च्युली डोंगर उताराची जी जमीन आहे अतिशय निचरा होणारी जमीन आहे आणि निश्चितच ही कंद पिकांच्या लागवडीसाठी अतिशय फायदेशीर आहे म्हणून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या कंद पिकांची लागवड करून आपला कमर्शियल बेसिसवर शेती कशी करता येईल आणि त्यापासून जास्तीत जास्त फायदा कसा शेतकऱ्यांनी फायदा समजून घ्यावं की अखिल भारतीय कंद पीक प्रकल्प आणि सिटी सी आर आय तिरुवनंतपुरम लागवडी पासन फायदा आणि नफा कसा जास्त कमवता येईल याबद्दल आपण निश्चितच याचा फायदा घ्या ही अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो धन्यवाद हॅलो हॅलो थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर ठोकर सर बिफोर वी मूव्ह ऑन टू नेक्स्ट आय विल जस्ट इंट्रोड्यूस सम ऑफ माय कोलिग डॉक्टर शीला मॅम हु इज अ डायरेक्टर अँड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट सो वी हॅव डॉक्टर बायजू हु इज हेड क्रॉप प्रोडक्शन डिव्हिजन फ्रॉम सी टी सी आर आय डॉक्टर सुशांत जॉन ही हॅज ऑल्सो जॉईन Uh, Dr. J. Suresh Kumar, he has also joined on behalf of Dr. Baseb Savan Kopan Kushu Yudhavit Dapoli. I welcome you all, sir, uh, for the today's uh, webinar, which has been arranged 
uh, for the farmers of Konkan region. Particularly, we have concentrated on the Dapoli Tasil, where uh, our headquarters is there. And there is a group of farmers who are very much interested for the cultivation of tuber crops. Uh, physically, there are 15 people have joined today. And online, 98 uh, participants have, have joined uh, for this uh, webinar. Though there is a lockdown, uh, there are people are very much interested uh, for uh, such type of webinars, as well as they are going ahead with the cultivation of uh, the cultivars which our university has developed. So also, they are interested to uh, go with the group farming, particularly tapioca, and then uh, yams, and uh, our uh, what is it? Janthosoma uh, cultivation. And there is a very good scope, particularly tribal area of the Thane and Palgar district. Lot of people, uh, they are demanding for this Janthosoma uh, planting material. Uh, but thing is that, as far as this uh, tapioca cultivation is concerned, uh, it's not like uh, Kerala or Manipur where it is day-to-day -day consumed by the people. But we are thinking in the line of industrial development from the group farming's point of view. Uh, so I welcome you all again uh, for this today's webinar. And now I'll uh, request uh, Dr. Gurde to invite Dr. Pramod Savan, sir, for his remarks. धन्यवाद सर्विसर मी मैं कृषि महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय दापुली ऐसे प्रमुख विस्तार शिक्षण विभाग से प्रमुख डॉक्टर प्रमोद सावन सर यहाँ अपने मनोगत व्यक्त करने से निर्देशित करते हैं सावन सर सावन सर प्लीज अनम्यूट आयोजित कंदपिके लगवर तंत्र वेबिनार आज कार्यक्रम अध्यक्ष आम विद्यापीठा माननीय कुलगुरु डॉक्टर संजय सावंत सर या कार्यक्रम खास उपस्थित केन्द्रीय कंदपीक संशोधन योजने संचालिका प्रकल्प समन्विका डॉक्टर शीला मैडम आम विद्यापीठा संचालक दोनों संशोधन संचालक मान्य डॉक्टर पराग हदनकर सर विस्तार शिक्षण संचालक मान्य डॉक्टर संजय भावे सर ताचप्रमा आज जे मुख्य मार्गदर्शन अपने करना है तो डॉक्टर संकेत मौर्य सर डॉक्टर बायजू सर या कार्यक्रम आयोजन करना डॉक्टर भरत सालवी सर डॉक्टर राजेश ठोकर सर प्रज्ञा गुड़दे मैडम उपस्थित सर्व मजे विद्यापीठ सहकारी और शतक बंधु भगिनीनो जस मटल कि आमच सुवर्ण महोत्सवी वर्ष है विद्यापीठाच गे एक वर्ष विद्यापीठ शतक सेवेत है मुख्य तीन काम आम जी आम कर विद्यापीठ मनु तो कृषि आ तत्सम विषया शिक्षण देण शतक गरजां पर आधारित संशोधन करण संशोधन तुम्हारे पोचने सा खरतर कृषि विभाग कार्यरत कृषि विभाग की ती मुख्य जवाबदारी है कृषि विभाग अधिकार कर्मचार प्रशिक्षित करना चाहिए विस्तार शिक्षण काम आम करो प्रमा विद्यापीठा विस्तार यंत्र सुधा थे शतक अशा प्रकार से कार्यक्रम आयोजित कर तंत्रज्ञान पोचने का प्रयत्न करते शेवटी आता जस मटल कि आम पूर्वी सुरुआती का मुख्य पिकांव संशोधन के लिए परंतु बदलत्या परिस्थिति नुसार आम्सुद्धा प्राथमिक विद्यापीठा प्राथमिकता बदल जे पीक अस समझ ली आदिवासी पीक है कि गरिबाच पीक है परंतु किती महत्व है हत्या तो गुड़दे मैडम ने अपना संगित डॉक्टर भरत सावी सर ने संगित हा पिका ही आम्मी ग अनेक वर्ष संशोधन करीत आहोत जी विकसित के तंत्रज्ञान विकसित के प्रक्रियायुक्त सुधा तंत्र मूल्यवर्धन वाढ़ी प्रक्रियायुक्त सुधा प्रक्रियायुक्त तंत्रज्ञान विकसित के लिए 
हे सर्व केल्यानंतर निश्चितच याचं अवलंबन शेतकऱ्यांनी केलं पाहिजे आणि त्यासाठी हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावं म्हणून अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आम्ही आयोजन करत असतो वेळोवेळी आयोजन करत असतो परंतु अजूनही हे तंत्रज्ञान म्हणावं तसं शेतकऱ्यांपर्यंत शेतावर गेलेलं दिसत नाही आणि ते जावं याच उद्देशाने या सुवर्ण उत्सव वर्षानिमित्त पुन्हा एकदा ह्या पद्धतीने हा कार्यक्रम कारण काय आपल्याला फिजिकली एकत्र येता येत नाही परंतु या नवीन पद्धतीचा वापर करून ऑनलाईन पद्धतीने आपण तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तसं आता म्हटलं की शेवटी आमचं उद्दिष्ट काय आहे तर शेतकऱ्यांनी हे तंत्रज्ञान अवलंब करावं आता अवलंब करावं म्हणजे प्रत्यक्ष वापर करावा पण प्रत्यक्ष वापर करण्यापूर्वी काही पायऱ्या आहेत याच्यामध्ये प्रत्यक्ष वापरापर्यंत आधी शेतकऱ्यांना माहिती असलं पाहिजे त्यानंतर त्यांना ती आवड निर्माण झाली पाहिजे त्यांच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी याचं एक त्यांच्या मनामध्ये त्याचं मूल्यमापन करणं आवश्यक आहे हे जर मला फायदेशीर असेल तर ते मी करू शकतो त्यानंतर छोट्या प्रमाणात त्याचं ट्रायल घेणं आणि मगच मोठ्या प्रमाणावर जाणं अशा प्रकारच्या या पायऱ्या असतात आणि या पायऱ्यांमधून जात असताना आता तुम्हाला माहिती होईल प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मार्गदर्शनाची गरज आहे जर मार्गदर्शन नसेल तर काही चुका होण्याची शक्यता असते आणि चुका झाल्या आणि मग आपण जर समजा त्याच्यात अपयशी झालो तर त्यापासून परत परावृत्त होऊ आणि हे होता का म्हणे म्हणून प्रत्येक पायरीच्या ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या स्रोतांमधून मार्गदर्शन मिळवणं गरजेचं आहे मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगेन की ज्या ज्यावेळी तुम्हाला हे करणं करायला जाल तुम्ही प्रत्यक्ष कृती करायला जाल त्यावेळी आमच्या थेट संपर्कात राहा आमच्या शास्त्रज्ञांच्या संपर्कात राहा नाहीतर काय होतं शास्त्रज्ञांशी संपर्क नसेल तर आपल्या हातून काहीतरी चूक घडली तर त्याला नीट आपल्याला मार्गदर्शन मिळत नाही आणि त्यामुळे ते संपर्क सुद्धा ऑथेंटिक सोर्स ज्याला म्हणतात विश्वासार्थ स्त्रोत असला पाहिजे आत्ता जस्ट एक दोन दिवसापूर्वीच तुम्हाला उदाहरण सगळ्यांना माहिती आहे तुम्ही हा माध्यम समाज माध्यमांशी चांगले जोडलेले घेत आहात आत्ता ह्या ज्या अर्थी ह्या वेबिनारमध्ये तुम्ही सहभागी झाला असाल असा एक व्हिडिओ प्रसारित झाला की एखादं केमिकल वापरल्यानंतर भाजी सुकलेली भाजी सुद्धा ताजी करता येते आणि ती विकता येते त्याच्यामध्ये मग अनेक प्रकारच्या एवढा फास्ट तो व्हिडिओ सगळ्या सगळीकडे फिरला आणि शेवटी जे प्रॉडक्ट होतं त्या प्रॉडक्टच्या कंपनीचा प्रतिनिधी व्हिडिओ केला आणि त्यांनी समजावलं की हे असं नाही चुकीचा मेसेज समजव म्हणजे पोहोचतोय तर आपल्याकडे हे कृषी विद्यापीठां कृषी विद्यापीठ आहेतच परंतु एक व्हॉट्सअप नावाची युनिव्हर्सिटी सुद्धा सध्या कार्यरत आहे ज्यामधून हे तंत्रज्ञान किंवा अशा प्रकारचे मेसेजेस फास्ट फिरतात चुकीचा संदेश एखादा जातो गैरसमज होतो किंवा चुकीची पद्धतीने वापरलं जातं त्यामुळे अशा प्रकारचं काही गोष्टी होऊ नये त्यामुळे आपण आमच्या शास्त्रज्ञांशी नियमित संपर्क ठेवा ज्या ज्यावेळी अडचण येईल त्यावेळी निश्चितच आमच्या विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ तुम्हाला मदत करतील अशी मला मी तुम्हाला ग्वाही देतो आणि एक सांगतो की थोडक्यात आता हे हा इनॉग्रेशनचा कार्यक्रम आहे म्हणून सांगतो की आपण शेतकरी हे आपण विद्यापीठाचे दूध बनावेत अशी एक अपेक्षा आहे कारण का आम्हाला प्रत्येक थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता येत नाही आपण आता जे शंभर जण या ठिकाणी जॉईन झालेला आहात किंवा आता फेसबुक किंवा ला युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून काही शेतकरी बघत असतील या लोकांपर्यंत हे तंत्रज्ञान आता पोहोचणार आहे तुम्ही ते समजून घ्याल आम्हाला माहिती आहे की पहिल्याच ह्या कार्यक्रमात सगळेजण सगळेजण अवलंबनापर्यंत जाणार नाहीत पण ऍटलिस्ट तुम्हाला जाणीव निर्माण होईल तुम्हाला माहिती होईल की विद्यापीठामध्ये कशा प्रकारचं तंत्रज्ञान आहे ते तंत्रज्ञान तुम्ही आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा इतरांना सांगा आणि इतरांना असंही सांगा की जर काही पुढे तुम्हाला आवश्यक माहिती असेल यामध्ये तर आमच्या विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांशी तुम्ही संपर्क साधा आणि तुम्ही जोपर्यंत स्वतःहून काही कृती करत नाही तुम्ही स्वतःहून जोपर्यंत ठरवत नाही तोपर्यंत हा बदल घडणार नाही जसं आता सांगितलं गेलं की जर समजा विविध पिकं नाही लावली तर आपल्याला एका पिकातून झालेलं नुकसान म्हणजे फार मोठं सोसावं लागतं त्यामुळे विविध पिकं असतील तर एकामध्ये झालेलं नुकसान दुसरीकडून भरून जाऊ शकतं त्यामुळे डायव्हर्सिफिकेशन ज्याला म्हणतात त्याची गरज आहे आणि आजच्या बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत आपल्याला कंद पिकं तारू शकतात कंद पिकांमधून आपल्याला काही उत्पन्न मिळू शकतं त्याच्यामधून आपल्याला चार पैसे मिळू शकतात आणि या दृष्टीने आपण या पिकाचा आपल्या पीक पद्धतीमध्ये समावेश करावा अशी कळकळीची विनंती आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला जर अजून काही मार्गदर्शनाची आवश्यकता असेल तर पुन्हा एकदा विनंती तो करतो की आम्ही तुम्ही आमच्या शास्त्रज्ञांशी थेट संपर्क साधा या ठिकाणी मला या कार्यक्रमामध्ये सामावून घेतलं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो आणि आपणा सर्वांना या वेबिनार मी तर शुभेच्छा देतो मी या ठिकाणी थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र गुरुदेव मॅडम धन्यवाद सावंत सर 
आपल्याला विशेष अतिथी म्हणून लाभलेले डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉक्टर हळदनकर सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले मार्गदर्शन करावे धन्यवाद आज आपण जो कंदपिक लागवड तंत्रज्ञान हा वेबिनार आपण घेतलेला आहे हा आपण अखिल भारतीय समन्वित कंदपिक संशोधन जे आपलं केंद्र आहे मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली सर त्याचबरोबर आपले जे सी टी सी आर आहे ही जी संस्था आहे त्या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने हा आपण कंदपिक लागवड तंत्रज्ञान हा एक वेबिनार घेत आहोत ऑन बिहाफ ऑफ अवर युनिव्हर्सिटी डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आय वेलकम ऑल द सायंटिस्ट हू आर पार्टिसिपेटिंग टू अवर दिस वेबिनार फॉर कोकण रिजन फ्रॉम द सायंटिस्ट फ्रॉम द सेंट्रल ट्युबर क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट श्री करियम तिरुवनंतपुरम आय वेलकम यू द कोकण रिजन वी हॅव गॉट ट्रिमेंडस प्रॉस्पेक्ट फॉर ट्युबर क्रॉप and uh, in spite of a uh, lot of restrictions because uh, to tell you this is still a red zone uh, of corona in maharashtra so we have got lot of restrictions for conduct of uh, this uh, 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 webinar or say seminar in a participatory mode therefore we have opted for this uh, uh, online presentation online mode so since our farmers are participating i would like to talk in marathi i welcome you all again uh maji hi vinanti rahil ayojakanna ki jar ctcri cha shastrajnani je kai ingreji madhe boltil tar tyacha anuvad krupaya aplya sarva ya shetkari bandhu baginin sathi apan karun dyava ki je ya online webinar madhe participate karat ahet कंदपिकांचं महत्व मुद्दा म्हणून सांगायला नको माझ्या अगोदरच्या सर्व वक्त्यांनी याबद्दल विवेचन सखोल विवेचन केलेलं आहे पण थोडस एक आत्मपरीक्षण आपण आपल्या स्तरावर केलं पाहिजे की किती मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण ही कंदपिक समाजामध्ये किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जाऊ शकू आज आपण प्रयत्न करत आहोत बदलत्या वातावरणामध्ये कंदपिकांचं अनन्य साधारण महत्व आहे म्हणजे मी तर म्हणे की ही जी कंदपिक आहेत ह्याला जर आपण मूल्यवर्धन किंवा व्हॅल्यू ऍडिशनचा जर बॅकअप दिला तर अतिशय चांगल्या प्रकारे या शेतकऱ्याला सुबत्ता आणि शाश्वतता दोन्ही या कंदपिकांच्या मधून मिळू शकतात ही कंदपिक यांचं वैशिष्ट्य अनेक आतापर्यंत सांगितलं गेलं पण एक संशोधन संचालक किंवा उद्यान विद्या विशेषज्ञ म्हणून मी असं सांगेन याच्यामध्ये की ही पिक जमिनीमधले अन्न घटक कारण बटाटा सोडून कमी ही पिक आहेत त्याच्यामध्ये ही पिक पावसाच्या पाण्यावरच होतात तुलनेमध्ये जमिनीमधले अन्न घटक कमी वापरतात इतर कंदपिकांच्या तुलनेत आणि या पिकांच्या मध्ये चांगल्या प्रकारे ज्याला आपण म्हणूया की न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू त्याची अतिशय चांगल्या प्रकारची आहे एकेकाळे फक्त जी आदिवासी समाज किंवा कातकरी समाजामध्ये ही पिकं खायची प्रवृत्ती होती त्याच्यामध्ये आता वाढ होत चाललेली आहे मात्र ह्या पिकांचा प्रसार हा कधी चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल जर ह्या पिकांना आपण फार्म गेट मूल्यवर्धन म्हणजे शेतकऱ्याच्या स्तरावरती छोट्या प्रकारचं मूल्यवर्धन आपण जर करू शकलो तर या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी हे पिकं घेतली जातात ती किरकोळ प्रमाणावर घेतली जातात गुंठे दोन गुंठे तीन गुंठे आणि आहेत त्या परिस्थितीमध्ये आज त्याचं मार्केटिंग होत माझी सूचना राहील या अखिल भारतीय समन्वित कंदपिक संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना की आज हा वेबिनार होईल वेबिनारच्या बद्दल आपण अवेअरनेस केलं त्याच्याबद्दल समाधानी न राहता या परिसरामधली एखाद गाव एखादी वाडी ही आपल्याला संपूर्णपणे आपण कंदपिकांमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो का मग त्याच्यामध्ये कणगर आहे घोरकंदासारखं पीक आहे एरियल याम काटेकणगी आहे याच्यामध्ये अळू आहे 
आज जर आप मार्केट मध्य हॉटेल मध्य अलुवड़ी की डिश मगवली चार अलुवड़ कि पन्ना साठ रुपये वर्षा बारह महीने अलुवड़ी कर तंत्रज्ञान अपन विकसित कर आवश्यक है एखादी वाड़ी एखाद गाँव हे पूर्णपने कंदपिका मध्य कन्वर्ट करा अशा जागोजागी पंचकृषि हे महाजन काका सतत्या पाठपुरावा करता है कि आप हो जे जे टैपिओका कि शेवरकंद जो है तो आप साबुदाणा मेकिंग बैकअप कशा प्रकार देकू साबुदाणा न से तो अन्य प्रकार वैल्यू एडिशन अपने कशा प्रकार करता तुम्हारे मिश्रीकंद है हा मिश्रीकंद पॉप्युलर करना चाहिए दृष्टि ने एज अ सैलड क्रॉप मन तुम्हें का करना आहत या महाजा महत्वाचार सूचना या निमित्ता ने अपने निश्चित राहते जास्तीत जास्त शतक कारण हि जी पिक है पिकांच सीड प्रोडक्शन हा एक मोटा हेम कन्स्टेंट है ये सीड प्रोडक्शन गेले दोन महीने का ही मनावी तीस गति प्राप्त दसत नहीं मकेल वरती अपन जेवड़े शतक तेवड़ी आप चांग चांग प्रकार कशा प्रकार करू शको आज अपना एमओयू बायब बरबर है उत्तर को बायब या मध्यम चांग प्रकार कशी चालना देव शको खूब मोट आवान आज हाथ ट्यूबर क्रॉप्स या पिकांच है ये एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स अपने मिलवा की आवश्यकता है आणि मग एखाद्या सी एस आर फंडांमधनं किंवा डी पी डी सी मधनं आपण हे प्रकल्प मिळवण्यासाठी आतापर्यंत किती प्रयत्न केले याचं आत्मपरीक्षण शास्त्रज्ञांनी करावं विद्यापीठातल्या हे माझं या निमित्ताने सूचना राहील आणि जास्तीत जास्त या कंदपिकांचा प्रसार प्रचार हा झाला पाहिजे जेणेकरून सुबत्ता आणि शाश्वतता या दोन्ही गोष्टी या कंदपिकांच्या मधनं आपल्याला शेतकऱ्यांपर्यंत नेता येतील साध्य करता येतील एवढंच मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो आणि मला या ठिकाणी बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे धन्यवाद धन्यवाद सर सर आपण सांगितल्याप्रमाणे नक्कीच आपण यापुढे मूल्यवर्धन कंदपिकाचे मूल्यवर्धन यावरती जास्तीत जास्त भर देण्याचा प्रयत्न करू तसेच आणि आपण केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे एक वाडी किंवा गाव हे संपूर्ण कंदपिकाने परिपूर्ण करण्याचा पण देखील आपण प्रयत्न करू सर नक्कीच नाव नाव आय रिक्वेस्ट डॉक्टर शीला मॅम टू गिव्ह रिमार्क्स ऑन टुडेज वॅबिनर फाउंडेशन डे फ्यू डेज बॅक and uh, for over the last 58 years we are uh, uh, conducting research on tropical tuber crops that includes about uh, nine major crops and a number of underutilized crops uh, cultivated by mainly by our uh, adivasi samu and uh, we have developed over 68 varieties and many profitable production and protection technologies in all these tuber crops these tuber crops are widely known as treasure of the soil and uh, even after the production of uh, this development of all these technologies in india uh, our uh, average yield of our cassava is 30 30 tons per hectare but it is uh, but in sweet potato we are getting only 10 tons per hectare but in cassava easily the potential yield of about more than 100 tons per hectare is possible there is huge uh, gap exists between the average yield and potential yield of all these tuber crops through adoption of a good variety and um, good production technology we, in future we can easily double the production of this uh, crops and uh, realize the doubling of farmers income and i congratulate the organizers both from the police side and the uh, ctcri side 
for conducting a webinar especially on uh, production technology in this marathi language and uh, we have developed recently uh, several biofortified uh, varieties in uh, deuterium and also in sweet potato uh, purple flesh and orange flesh varieties and uh, these uh, very uh, varieties we can use for development of value added products and uh, in future we can solve the especially mal, uh, this malnutrition in under uh, marginalized population and um, we are getting many enquiry from uh, maharashtra during last few years especially for uh, starting cassava plantations for the bioplastic production ctcri has also developed many uh, processing technology for value added uh, for the development of value added products once this production is uh, in this we have to find better ways for uh, utilization of the uh, produce also i request the organizers to uh, in future organize a webinar on the production technology also in the uh, regional language and uh, many participants are uh, eagerly waiting to uh, requesting for starting more structure in uh, regional language and uh, hence uh, i am concluding my speech and um, ctcri has 22 centers and uh, our acrp tubercrop center at uh, napoli is one of the best center and uh, uh, i hope they will take a lead in conducting more seminar is uh, on uh, value addition and uh, all the related technology and all the tuber crops are climate resilient crops and there is uh, huge scope for extending area in maharashtra uh, in cassava and also other tuber crops i wish a good success and uh, i uh, promise uh, all the cooperation from ctcri staff side in conducting more and more Uh, webinars in regional language for maharashtra thank you so uh, teacher thank you ma'am uh, we have 2025 farmers who have physically uh, come over here uh, some of them have expressed that they want to go with the group farming particularly uh, so yeah tapioca particularly tapioca uh, but thing is that since uh, tapioca has a very uh, short shelf life uh, maybe we need to process within 24 hours but the consumption of sago in maharashtra is uh, in huge quantity so is it possible to go for the small scale sago Uh, sago uh, preparation sago production uh, maybe on home scale like that and is there any policy with respect to the um, central uh, tuber crop research institute so that uh, we can um, go for the uh, demonstrations of this uh, tapioca production because it comes up very well but when it comes to the marketing it has its own limitations since it is a industrial crop uh, so if you uh, can throw some light on this uh, our farmers will be very happy yeah. thank uh, you very much yes, uh, there is immense scope for starting small cottage industries for the production of sago in tamil nadu thousands of cottage industries were there uh, during few years back Uh, and uh, about uh, this uh, de uh, this uh, decay of tubers i think now we are having better varieties one of our varieties sweet aksha uh, we can keep tubers for more than one week 10 days we can keep they can grow this variety it is available with uh, uh, the poly center and they can cultivate this variety so that uh, it will not uh, start decaying after 24 hours that uh, we can uh, solve that problem but uh, there is immense scope for starting cottage industries for uh, saga production and uh, we have our uh, value addition uh, crop utilization division and uh, when once they are uh, venturing into uh, cultivation of cassava we can conduct a training programs for them 
मैडम आई एम जस्ट इंटरवीनिंग आई एम डॉक्टर सावंत यू जस्ट मेन्शन अबाउट दायोप्लास्टिक प्रोडक्शन from kesava you have got that technology de- uh, developed at your place we will be interested in that also yes sir and uh, another thing uh, we are behind uh, uh, various uh, people in coimbatore and around to get established sago preparation plant at our place since about couple of years uh, since i have joined here as vice chancellor but they are not successful yet can you help us Uh, in getting because uh, our uh, one doctor pardeshi uh, a processing engineer hai hamara so uh, to whom we had given that responsibility what he is uh, telling us that uh, small scale production is uh, uh, not possible easily the when we, we were uh, interested in uh, uh, very small production capacity unit Uh, to be in, installed in our institute as well as some of the farmers which were interested in doing that the, the scale or the size of plant which coimbatore uh, people are telling us they are very big probably that much of cassava is not produced at the moment on at our uh, center so i would uh, uh, seek your help for uh, getting that help uh, we want uh, we mean, say there will be no um, Uh, hurdles otherwise financially we would definitely uh, uh, want uh, that uh, cassava production uh, yeah processing plant to be installed at our place and if you could give us some uh, uh, pilot scale training uh, uh, material for even uh, uh, bioplastic production we would also uh, will come forward to establish such a kind of uh, uh plant at our place and another thing is i mean uh, uh, our uh, all india coordinated project is doing good work i believe uh, but uh, they are uh, in demand of a very high amount of planting material of various material whenever we give uh, interactions of, along with farmers Uh, we are not in position to fulfill the requirement of planting material so we want some technologies which uh, uh, are there for uh, faster planting material multiplication methods so if you have uh, such kind of a technology we will be very happy to come forward uh, and thirdly uh, since this is a upcoming uh, i mean uh, Uh, technology related uh, crop in konkan region and konkan region is very similar to uh, kerala basically uh, we are interested in training our staff members on various aspects so uh, we would like to send our uh, staff member at your place uh, whenever uh, some kind of a training program uh, is possible this is our, this is our top priority i would like all the team of our uh, iacrp group and others to come to your institute for various kind of uh, awareness as well as training program so i hope you will encourage us to do that yes, sir um, as far as training we are ready to uh, offer training at any time all the, all of them are welcome and uh, for each technology we are ready to offer training and uh, first thing this sago sago cottage the cottage level small scale production also we can um, give training and help in establishing small scale unit because in tamil nadu few years back large number of cottage industries are there now only they formed a big big industry 25 years back many cottage industries are there small level plant definitely we will help to establish uh, small scale uh, plant uh, what, is, what is the uh, i mean uh, small scale uh, units capacity that uh, because i am not an expert uh, okay. um, our utilization head can uh, tell that he is not here but uh, thousands of uh, industries are uh, small scale uh, factories are there they say they have uh, formed a cooperative sago serve also for production of uh, and the marketing of this sago and about uh, bioplastic production 
we have that the patent of technology but uh, only for this last year i got the inquiry from uh, maharashtra for the starting industry they told they have the uh, uh, technology bare plastic production technology they are having they would like to start plantation lakhs of stems they need that time we could not uh, provide that much uh, huge quantity of planting material from tevanda but our acp center is there we can train acp scientists for uh, on mini set multiplication and also rkv project uh, she can uh, submit rkv project for the multiplication of planting material funding also it is possible and uh, then we can go for uh, this large scale uh, cultivation of cassava and uh, we have now better varieties disease resistant varieties having better keeping quality all these aspects we can uh, help i hope uh, from uh, many drought affected areas also we can go for cassava cultivation in all this uh, our uh, scientists will help and any time uh, as per the right. request we can train the uh, scientists individually and also as a group we can conduct training programs our thank center you, acrp you. center is a good performing center only. thank you to uh, give this remark as well and we will be uh, uh, in touch with uh, you and your entire institute uh, for the source of uh, information and for the training thank you uh, hello hello sir yes hello uh, shall i speak speaking dr parker from cruz k okay. uh, for the bioplastic which uh, plant is required cassava cassava ah okay 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 sir sir uh, savan sir shall you share me uh, your uh, email id and mobile number please please no yeah we, I, i'll just put it on the chat okay please okay fine over over sir okay thank you thank you dr sheila ma'am for uh, giving the guidelines regarding the uh, tuber crops for the prosperity in maharashtra and uh, now i welcome uh, uh, अध्यक्ष मार्गदर्शन मी बाहब सावंत को विद्यापीठा कुलगुरू माननीय कुलगुरु डॉक्टर संजय सावंत विनंती करते कि अध्यक्ष मार्गदर्शन कर on the occasion of the golden jubilee year we are uh, organizing all small small programs uh, online and this is one of the series uh, one of in the series so uh, i am very happy that uh, people are showing uh, interest in tuber crops you see uh, i mean in uh, by and large in konkan region kharip uh, after paddy and uh, ragi we have uh, left with very limited uh, choices of crops and uh, these tuber crops are a few of the crops which are really uh, can make a difference to us uh, uh, they come very well in our soil and uh, another issue is that uh, most of the tuber crops uh, related value addition technologies uh, uh, we want to develop that those those are important because uh, most of the tuber crops are lutein free uh, so we can uh, we can develop a technologies for extraction of a starch of various kinds from most of the so that uh, technologies uh, if we are able to establish in our center and then give trainings to small entrepreneurs in nearby areas that will be a very good contribution from our university for which probably uh, we require uh, help from uh, ctri uh, in fact uh, last regional committee uh, meeting i made a mention of this and uh, uh, our dg dr tilokan mahapatra he told me Uh, you are icr man go uh, to uh, ctri and get the uh, 
somehow be due to uh, 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 what you call uh, covid uh, situations came and uh, we couldn't uh, do that for last uh, almost couple of years now so we would like to do it on priority uh, this year and uh, i have already uh, told this to our uh, madam uh, in the uh, university to do that uh, then uh, uh, you also made a mention of uh, bio fortified uh, new uh, cultivars which you have uh, listed quite a few are there with us already particularly anthocyanin containing uh, uh, ethereum green ethereum uh, purplea yeah it put it down purplea yeah yeah so those uh, one or two are there even i have planted them in my uh, vaishnavas bungalow uh, with the help of our people uh, but those things uh, if we are able to use them to extract anthocyanins or antioxidant substances uh, that could be of help because uh, in production they may not be very high <laughs> as compared to other varieties but because of the certain uh, chemicals they contain it could be valuable so i mean these all things uh, if we are able to establish an our uh, center it could be of a uh, i mean it will make difference to uh, 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 farmers of konkan region so uh, i mean uh, good that we, we had in the in the form of this webinar we are uh, we are having face to face interactions with the directly with the director of the ctr this is a uh, great pleasure and uh, i appeal all the uh, participants who are present here uh, that they will take this opportunity uh, uh, collect as much information as possible directly from ctr as well as our research center so i wish all the best thank you Sir, uh, this uh, in both from sweet potato and this uh, purple yam, we have standardized the extraction of anthocyanin and developed uh, many value-added products, including bio capsules with the anthocyanin we have developed, and uh, it has uh, tremendous medicinal property, uh, especially in purple yam. It is uh, and it has anti-cancerous activity against uh, breast cancer and all. Now many pasta and many value-added products we have standardized. But uh, within one month itself, Pratnya can organize a webinar. Our uh, uh, top utilization head, Dr. Sajiv, can deliver a uh, webinar, conduct webinar on value-added products and also entrepreneurship development. Within one month, we can uh, Thank you. conduct. Thank you, madam. Actually, once few of your entries were tested at National Research Center for Grapes. Okay. Uh, for various kind of anthocyanin content when i was director there okay. so, uh, i know about most of those varieties and they are really valuable we want to uh, promote their production in uh, konkan region maybe vijay chakhan he has done yeah yeah okay, okay thank you sir okay, thank you man uh, sir hello yes, yes. Uh, sir, what is the spell of purple year? What is the spelling of purple year? Purple year, madam, tell us. Purple year is, I think, they are using for uh, chutney and all. Bombay year also. Yeah, uh, 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 please, uh, please, can you spell it? It is uh, violet colored uh, greater year. Shakar, this. Uh, Okay. Okay. Thank you. I and what is the on. the full full form of CTCR and ICR? Central ICR Indian Council of Agriculture Research, Central Timber ah. Crops Research Institute. Okay. Okay. Thank you. Thank you, madam. Inspector Savan sir. Ah, bolie. Sir, I am Dr. Baiju, head of the division of crop production from CTCR. Okay. Sir, I am trying to make one more point, sir. There is a, an approved research center in India. There are many agricultural universities. CTR is an approved research center. So we have a request to signing an MOU with the CTR so that uh, students from MSc agriculture, PhD students, can work in CTR for problems. 
finger cross. So that is a request from Sachi Sir. Yeah, we will consider that. We will definitely consider. Okay. Thank you. Okay. Oh, kya bola na? गुड मॉर्निंग सर कैन हैव अ क्वेश्चन प्लीज धन्यवाद डॉक्टर सावंत सर तांत्रिक सत्राला सुरुवात करण्यापूर्वी मी सर्व मान्य स्वागत करण्यासाठी डॉक्टर राजन खांडेकर यांना आभार आभार प्रदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर राजन खांडेकर यांना कृपया विनंती कंदपिके अवघड तंत्रज्ञान या एक दिवसीय तंत्रज्ञान च्या बाबत जो इथे सेमिनार अरेंज करण्यात आलेला आहे त्या सेमिनारला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सावंत सर त्यानंतर संशोधन संचालक डॉक्टर हळदणकर सर संचालक विस्तार शिक्षण डॉक्टर भावे सर प्रमुख विस्तार शिक्षण विभाग डॉक्टर प्रमोद सावंत सर संचालक मध्यवर्ती संशोधक डॉक्टर राजेश ठोकळ सर या विद्यापीठाचे कविधिष्ठता आणि प्रमुख उद्यान विद्या महाविद्यालय दापोली डॉक्टर साळवी सर बरोबर या कंदपिक संशोधन योजनेच्या प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा गुरुदे मॅडम हे सर्व विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्यांच्या वेळात वेळ काढून उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले मी कंदपिक संशोधन योजना महाविद्यालय दापोली या मार्फत या सर्वांचे आभार मानतो तसेच या तंत्रज्ञान सेमिनार मध्ये विशेषतः मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित असलेल्या या अखिल भारतीय कंदपिक संशोधन योजनेच्या प्रमुख द डायरेक्टर डॉक्टर शिला मॅडम डायरेक्टर सिटी शे आर आय श्री कार्यम केरळा ऑल सायंटिस्ट फ्रॉम दी सिटी सी आर आय डॉक्टर बिजू सर हेड क्रॉप प्रोडक्शन डिव्हिजन फ्रॉम सिटी सी आर आय डॉक्टर सुहा जॉन एज वेल एज डॉक्टर जे कुमार फ्रॉम सिटी सी आर आय अँड अवर टुडे स्पीकर डॉक्टर संकेत मोरे हु इज ऑल्सो फ्रॉम सिटी सी आर आय ऑल सायंटिस्ट फ्रॉम सिटी सी आर आय आर थँकफुल फॉर रिमेनिंग प्रेझेंट फॉर दी टुडे इनॉग्रेशन प्रोग्राम अँड आय वेलकम टू डॉक्टर मोरे सर फॉर युअर हिज टुडे लेक्चर थँक यू व्हेरी मच धन्यवाद खांडेकर सर धन्यवाद खांडेकर सर उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपला आहे आणि यानंतर पुढे तांत्रिक सत्राला आपण सुरुवात करणार आहोत तर जे पण शेतकरी किंवा इतर मान्यवर आपल्याशी जुळत असतील आणि त्यांना कनेक्ट होता येत नसेल तर हा सदरचा जो कार्यक्रम आहे हा विद्यापीठाच्या युट्यूब चॅनल आणि फेसबुक पेज वर सुद्धा लाईव्ह बघता येणार आहे हॅलो डॉक्टर मोरे सर हॅलो मॅडम हॅलो हॅलो मॅडम मोरे सर प्लीज तांत्रिक सत्राला सुरुवात करण्यात यावी हॅलो मॅडम हॅलो 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 मॅडम हॅलो हॅलो हा हॅलो सर हा सर परमिशन दिली बघा हा हॅलो मोरे सर यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र या 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 शेल यू स्पीक इन मराठी ओके थँक्यू 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 सर थँक्यू थँक्यू सर हा ओके शेअर करत हॅलो करायला मल्टिपल स्क्रीन
मोरेश्वर तुम्हें स्क्रीन शेयर करा प्लीज तुम्हारा अन्यूट कर हेलो आवाज देता का सर हेलो 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 हाँ बोला बोला मोरे सर आवाज ये तो है तो ये तो ये तो हेलो 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 तो दुसर फोन वर न करता एक मिनट दुसर फोन वर न करता लगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर जा हेलो हाँ बोल मोरेश्वर मी सगळ्यांना म्यूट केले आता फक्त तुम्ही एकट्यानेच अनम्यूट व्हा आणि सुरू करा हेलो हाँ सर बोला आवाज है तो ओ ये तो ये तो आवाज है तो बड़ा क्लियर है तो क्लियर है तो चले सॉरी जरा कहीं तरी तंत्रिक समस्या है आवाज फाटतो करा तो आवाज आला चांगला ओके ओके सुरुआत मग तर नमस्कार मंडई नमस्कार मंडई माझं नाव संकेत मोरे मी केरळ येथे शास्त्रज्ञ म्हणून काम करतो वर्ष आणि कंदपिकांशी संबंधित वेगवेगळ्या समस्येवर आम्ही नक्कीच काम करत असतो आणि शेतकऱ्यांना काहीतरी नवीन आणि त्यांची उत्पादकता वाढावी म्हणून आमचे नेहमीच प्रयत्न असतात तर ह्याच अनुषंगाने आम्ही आम्ही म्हणजे विद्यापीठासोबत मिळून आम्ही हे वेबिनार शेतकऱ्यांसाठी आज आयोजित केला आहे तर मी नक्कीच सावंत सर यांचे आभार मानेन आणि उद्यान विद्या विभाग 
त्यांचे मुख्य संचालक आणि प्रज्ञा मॅडम यांचे नक्कीच आभार मानेल की त्यांनी त्यांच्या परिश्रमांनी हे वेबिनार इथे आज आयोजित केलं आहे तर आमची जी संस्था आहे ही संस्था स्थापित झाली ती एकोणीसशे त्रेसष्ट साली आणि तिचं मुख्यालय आहे त्रिवेंद्रमध्ये आणि आमचं अजून एक क्षेत्रीय केंद्र आहे भुवनेश्वर ओडिसाचे ते एकोणीसशे शहात्तर साली स्थापित झालं होतं एकोणीसशे अडुसष्ट साली अखिल भारतीय समन्वित कंदपिके संशोधन योजना सुरू झाली होती जी चौथं पंचवार्षिक योजने अंतर्गत सुरू झाली होती आणि त्याचाच एक भाग म्हणून दापोली येथे एक केंद्र कार्यरत आहेत आणि गेल्या अठ्ठावन्न वर्षात आम्ही अडुसष्ट उच्च जातींचा विकास केला आहे ज्या हवामान बदल जसं आपला एक आता नेहमीचा विषय झाला आहे हवामान बदल आणि रोग प्रतिरोधी जाती या जातींमध्ये हवामान बदलमध्ये स्वतःला मिलाप करून घेण्याची एक अशी क्षमता आहे आणि या वेगळ्या वेगळ्या जाती ज्या आहेत ज्या रोग प्रतिरोधी पण आहेत ज्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या पोषक तत्वांची आम्ही नक्कीच त्याच्यात वाढ केली आहे आणि अशा प्रकारे अशा अडुसष्ट जातींचा आम्ही विकास केला आहे तर आम्ही चौदा पिकांच्या आमच्या इथे पाच हजार पाचशे पेक्षा अधिक वन्य जाती व उच्च प्रदेशा जातींचं आम्ही संवर्धन सुद्धा केलं आहे तर या ह्या वेगवेगळ्या जातींमधनं आम्ही चांगली जात निवडतो आणि पुढे त्याच्यामध्ये अजून आम्ही काम करून व्हरायटी म्हणून त्याला आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आम्ही त्याला रिलीज करतो तर आमचं अजून एक काम आहे की कंद पिकांसाठी लागवड तंत्रज्ञान उच्च लागवड तंत्रज्ञान निर्माण करावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना नक्कीच त्यांची उत्पादकता वाढेल आणि वेगवेगळे रोग आहेत कंद कीटक आहेत त्यांचं पण व्यवस्थापन तंत्रज्ञान आपल्या इथे विकसित केले जाते आणि एक महत्वाचा भाग म्हणून कंद पिकातून वेगवेगळ्या प्रसंस्कृत पदार्थांचा विकास केला जातो जसं की आता म्हणता येईल की चिप्स झाले वेफर्स झाले नूडल्स पास्ता अशा वेगळ्या पदार्थांचा आमच्या इथे विकास केला गेला आहे तर ही आहेत आमची पिके ज्याच्यावर आम्ही काम करतो तर पहिले जे आहे कसावा जसं की शेवर कंद ज्याला म्हटलं जातं रताई आहेत सुरण आहे घोळकंद आहे कणगर आहे आळू आहे आणि चिनी बटाटा आणि मिश्रीकंद असे वेगवेगळे नवीन पीक आहेत असे मिळून चौदा वेगवेगळ्या आमचं संशोधन चालू असत चालू असतंय तर कंद पिकांचं महत्व काय आता बरीच मंडळी यावर भरपूर काय काय बोलली आहे तर काहीतरी वेगळं म्हणून मी तुम्हाला इथे सांगू इच्छितो की आपली कंद पिके जी आहेत ती जागतिक स्तरावरती अन्न व पोषण सुरक्षेचा फार मोठा भाग आहे फार महत्वाचा भाग आहे कारण की जगातील दर सहा लोकांपैकी एकाच तरी हे कंद पिकं मुख्य अन्न आहे तर सहा पैकी एक जण नक्कीच याला रोजच्या रोज आपल्या अन्नात समावेश आहारात समावेश करत असतो प्रति एकरी उच्च ऊर्जा उत्पादन क्षमता आता जर का आपण रताई किंवा रताई बघितली कसावा शेवरकंद बघितला तर ह्यातनं जी ऊर्जा म्हणजे माणूस म्हणजे आपण यांचं सेवन करतो आणि त्यातनं आपल्या शरीराला जी ऊर्जा मिळते तर ती प्रति एकरी ऊर्जा उत्पादन करण्याची क्षमता ह्या पिकांमध्ये सर्वात जास्त आहे जर का तुम्ही इतर महत्वाची पिके बघाल गहू झालं तांदूळ झाला किंवा इतर डाळ वर्गीय झाली तर त्या त्याकरता या पिकांमध्ये एका एकरी प्रति एकरी उच्च ऊर्जा उत्पादन करण्याची क्षमता आहे ह्या पिकांमध्ये जास्त प्रकाश संश्लेषण म्हणजे जसं की आपल्याला माहितीये की कुठलंही झाड किंवा कुठलंही पीक हे सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून स्वतःच अन्न बनवतो आणि त्या अन्नानं त्या अन्न त्या अन्नातनं ते आपलं वाढ करत असते तर ही जी क्षमता आहे ती क्षमता या पिकांमध्ये जास्त आहे इतर पिकांपेक्षा आणि त्याचमुळे या पिकांची उत्पादन क्षमता ही खूप जास्त आहे आता रताय जर का बघितली तर सरासरी उत्पादन भारताचं हे रतायांमध्ये दहा ते पंधरा किंवा वीस टन आहे प्रति हेक्टर पण त्यांची उत्पादन क्षमता जी आहे ती खूप जास्त आहे ती चाळीस पंचेचाळीस टन प्रति हेक्टर एवढी आहे दुसरं कसावा शेवरकंद आपण बघितला शेवरकंद किंवा घोरकंद यांची उत्पादन क्षमता ही पन्नास ते ऐंशी टन प्रति हेक्टर एवढी आहे आता आपण जर का इथं आपली पारंपरिक पिकं बघितली जसा ऊस म्हणा किंवा तांदूळ म्हणा किंवा गहू म्हणा ज्वारी बाजरी तर ह्याकरता ही खूप जास्त क्षमता आहे तर याचा नक्कीच हा फायदा आपण ह्या पिकांचा घेतला पाहिजे की तुम्ही शेतातले दोन तीन सऱ्या जरी ह्या पिकांसाठी तुम्ही वापरल्या तर तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या वापर सेवनासाठी आणि उरलेलं काही वेगळं हे तुम्हाला नक्कीच मार्केटमध्ये विकता येणार तर ही त्याची चांगली एक बाब आहे 
आणि ही जी पीक ही जी पिकं आहेत हे हवामान बदल आता सध्या आपण बघतो कोल्हापुरात कोल्हापुरात पूर येऊन गेला आणि किंवा कुठे दुष्काळ असतो किंवा कुठे जास्त पूर असतो तर कमी तर दुष्काळामध्ये पण अशा ठिकाणी ही पिकं वापरता येऊ शकतात जसं की विदर्भामध्ये पाण्याची कमतरता असते किंवा आपल्या इथे किंवा आपल्या इथे उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा पाण्याची कमतरता भासते तर त्यावेळी आपण हे पिकं नक्कीच लावू शकतो आणि याचा पुढचा महत्वाचा भाग म्हणजे उच्च स्टार क्षमता स्टार्स या पिकांमध्ये आपण जर का बघितलं तर ते वीस ते पस्तीस टक्के वेगवेगळ्या पिकांमध्ये वेगवेगळी वेगवेगळी स्टार्स मात्र असते ही स्टार्स नक्कीच बेकरी पदार्थ म्हणून या बेकरी 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 पदार्थांमध्ये कागद कारखाना औषध कारखाना तर असे अनेक याचे मुलाग्र असे याचे फायदे आहेत किंवा उपयोग आहे जे आपण नक्कीच याला वापरू शकतो मग हे पिक अन्न व पोषण सुरक्षा देतातच पण औद्योगिक रित्या पण हे पिक फार महत्वाची आहेत तर आपण आता हळू एक एक पिकाचं कंद पीक लागवड संतर्यान बघूयात सुरुवात रोखाळ्यापासून करूयात तर याची लागवडीची वेळ कुठल्याही एक अंदर पिकाची लागवडीची वेळ ही जून जुलै असते तर लागवडीची वेळ आपण जर का बघितली तर सुरुवात असं आपण की पावसाळ्याच्या सुरुवात जी असते त्यावेळेस आपण या पिकांची लागवड करायला हवी बागायती पाण्याची व्यवस्था असेल ऑक्टोबर नोव्हेंबर या महिन्यात सुद्धा या पिकाला पिकाची लागवड करता येते सगळं आपण जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये सुद्धा या पिकाचं उत्पन्न घेऊ शकतो म्हणजे की बारमासी म्हणजे ह्या पिकाला असं काही सीझन नाही जसं आंबा बघता आपल्या इथे उन्हाळ्यात येतो तसं काही इथे असा सीझन नाही ह्या पिकाचा तर तो एक महत्वाचा भाग आहे आपण आपल्या गरजेनुसार आणि मार्केटमध्ये जसा रेट मिळत असेल त्या रेटनुसार आपण पिकांची लागवड करतो नक्कीच म्हणायचं झालं की आपल्या महाराष्ट्रात खूप सारे सणवार असतात आणि तर त्या अनुषंगाने काही खूप महत्वाची बाग आहे त्यामुळे आपण जर का आपलं वार्षिक जे नियोजन आहे ते आपण व्यवस्थित म्हणलं आणि ह्या पिकांची वेगवेगळ्या महिन्यांमध्ये सुद्धा आपण जर का लागवड केली तर आपल्याला दर महिन्याला या पिकांचे नक्कीच मार्केटमध्ये पाठवता येईल आणि याचा कमी झाला तर तुम्हाला ऑफ सीझन मध्ये किंवा वेगळ्या सीझन मध्ये त्या रेटची कमतरता तिथे तुम्हाला अशा प्रकारे हे महत्वाचा भाग म्हणजे कॅलेंडर वार्षिक कॅलेंडर जे आहे ते नियोजन आपण नक्कीच बदलवू शकतो आपल्याला वाटलं की पुढच्या आठवड्यात आपल्याला रेट चांगला मिळण्याची शक्यता आहे तर आपण हे पीक आठवडाभर नवी ठेवून तसेच आठवडाभर किंवा दिवस जास्त ठेवून आपण नक्कीच ते पिकं विकू शकतो त्यामुळे आपल्याला जास्त त्याचा भाव आपल्याला मिळू शकतो आता लागवड सामग्री जी आहे लागवड साम जी आहे तर वीस ते तीस लांबी सेंटीमीटर लांबीचे वेलीचे तुकडे घ्यायचे आणि वेलीचे तुकडे लावताना सरी वरंबा गादी वाफे बनवून घ्यावेत आणि जे चार ज्या वेलीमधले दोन ते तीन बीजांकूर जे आहेत तर ते बीजांकूर मातीखाली झाकावेत तर मातीखाली झाकून त्याचे जे दोन शेंडे आहेत ते आपण वर काढावेत जेणेकरून त्याची चांगली वाढ होईल आणि जे त्याचं जे अंतर आहे तर सरी वरंब्यावर साठ ते तीस आणि टेकडीवरती ऐंशी ते पंच्याहत्तर असं आपण घेऊ शकतो आणि शेणकत हा खूप महत्वाचा भाग आहे 
जेव्हा पण आपण कंदपी सापडा माहिती ही माती खाली येतात त्यामुळे जमिनीची मशागत ही खूप महत्वाची आहे लावण्या अगोदर व्यवस्थित दोन ते तीन वेळेस जमीन व्यवस्थित नांगरून घ्यावी जमीन चांगली भुसभुशीत करावी आणि पाण्याचा निचरा होईल याची काळजी घ्यावी जेणेकरून कंदांचा विस्तार जो फुगिरीपणा आहे तो व्यवस्थित येईल आणि आपलं उत्पन्न नक्कीच वाढेल आणि शेणखत नक्कीच त्यात मदत करतं पाच ते दहा टन हेक्टर आपण शेणखत टाकू शकतो आता नत्रस फुरण आणि पालाश याची जी मात्रा आहे ही ही मात्रा जी मी इथे सांगितली आहे ती नक्कीच केरळच्या मातीसाठी आहे मृदेसाठी आहे तर मी शेतकऱ्यांबंधूंना एवढंच सांगेल की आपलं खत नियोजन करताना कधी पण माती परीक्षण करा दरवर्षी कमीत कमी एक वेळेस तरी आपली माती परीक्षण ही करून घ्या आणि फक्त नत्र किंवा युरिया एस एस पी पोटॅश याच्यावरती भर न देता इतर खूप सारे असे इतर चौदा ते पंधरा पोषक तत्व आहेत ज्याची पिकांना खरी गरज असते आणि ते सुद्धा कुठल्या ना कुठल्या माध्यमाने तुम्ही जमिनीत किंवा जमिनीत म्हणा किंवा फॉलिअर स्प्रे म्हणा स्प्रेच्या रूपाने म्हणा तर नक्कीच त्याची पण पूर्तता करा जेणेकरून तुम्हाला नक्कीच जरी तुमचं उत्पन्न दहा पंधरा टक्के जरी वाढलं तरी नक्कीच त्याचा फायदा तुम्हाला होणार आणि मशागत करताना लागवडीच्या पंधरा ते तीस दिवसानंतर निंदणी करावी खोडावर माती चढवावी व गरजेनुसार पाणी द्यावे व्रताई ही मला तुम्हाला सांगण्याची गरज आहे तुम्ही वर्षानुवर्ष ही शेती करतात तीन ते चार महिन्याचं पीक असतं आणि उत्पादन क्षमता ही वीस ते पंचवीस टक्के आहे नक्कीच आपल्याला अजून वाढवण्याची त्याच्यामध्ये गरज पण आहे आणि वाव सुद्धा आहे आपण जर का व्यवस्थित नियोजन केलं तर तर जसं मी सांगितलं की प्रत्येक ठिकाणी एक फाटा एक बेणे लावणे बेण्याचा मधला भाग जमिनीत पुरावा व दोन्ही टोके उघडी ठेवावीत बेण्याच्या मधल्या भागावरील दोन्ही वेळे मातीत पुरली जातील अशी काळजी घ्यावी सऱ्या करण्यापूर्वी पुरेसे शेणखत मिसळावे तसेच लागवडीच्या वेळी माती परीक्षेनुसार शिफारित खत माता द्यावी आता कंद पिकां रतायामध्ये आपण दोन प्रकारे बेणे घेऊ शकतो एक तर वेलीने घेऊ शकतो किंवा कंदाने घेऊ शकतो जर का आपण कंद म्हणून बेण्यांचा वापर करणार असू तर त्यामध्ये थोडा फरक असा आहे की याच्यामध्ये प्राथमिक नर्सरी असते व दुय्यम नर्सरी असते तर प्राथमिक नर्सरीत आपण कंदां कंदांपासनं वेलीची वाढ करतो तर त्यासाठी आपल्याला शंभर शंभर वर्ग मीटर एवढी जागा लागते शंभर वर्ग मीटर मधनं आपण एक हेक्टर जागेसाठी पुरता तळ होईल एवढी आपल्याला वेली मिळू शकतात आपण शंभर ते दीडशे ग्राम वजनाचे निरोगी कंद साठ बाय तीस सेंटीमीटरवरती लागवड करून घ्यावी त्याला दीड किलोग्रामचा युरिया द्यावा आणि दुय्यम नर्सरीसाठी पंचेचाळीस दिवसानंतर वेलाचे दोन वीस ते तीस सेंटीमीटर तोडे करून घ्यावे आणि त्या तीस दिवस पंचेचाळीस दिवसानंतर दुय्यम नर्सरीमध्ये घेतलेले तुकडे सात ते तीस सेंटीमीटरवरती लावावे आणि पंधरा ते तीस दिवसांनी पाच किलोग्राम युरिया टाकावा आणि पंचेचाळीस दिवसानंतर वेलीच्या शेंडातनं व मध्यभागातनं वीस ते तीस सेंटीमीटर हे तुकडे घ्यावे इथे महत्वाची बाब जर बेण्यांसाठी वेलीचा वापर केला तरच दुय्यम नर्सरीचा वापर करावा आणि जर का आपण कंद बेणे वापरणार असू तर प्राथमिक नर्सरीचा वापर करावा तर आता महाराष्ट्रात उपयोगी रथाच्या जात कुठल्या एक आहे वर्षा रात आहे एक स्त्री भद्रा रात आहे कोकण अश्विनी जी कोकण विद्यापीठाने भूसोना आणि भूकृष्णा जसं आपण नावातच वाचतो मी तुम्हाला फोटो दाखवतो हे बघा भूसोना आणि भूकृष्णा तर ह्या भूसोना ही जी जात आहे तर तिचा तुम्ही हे बघाल तिचा गुदारंग हा नारंगी कलरचा आहे आहे ही आपल्या जांभलरची आहे जांभळ्या रंगाची आहे तर याचा उपयोग असा की या जांभळ्या ही जी जात आहे ही याच्यामध्ये कॅन्सर प्रतिरोधी गुण आहे भूतोनामध्ये व्हिटॅमिन ए व्हिटॅमिन ए ची कमतरता याच्यामध्ये व्हिटॅमिनची मात्रा जास्त आहे इतर व्हरायटी म्हटल्यावरती कांजनगड ही आता सध्या भारतात उगवली आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे हिचा क्षेत्र या कांचनगड या व्हरायटी खाली आहे आणि इतर व्हरायटी ज्या आमच्या संस्थेने विकसित केल्या ज्या भूजा भूक्रांती किंवा कमला सुंदरी या सुद्धा खूप विकसित जाते आहे पुढचं पीक आहे घोरकंद आता घोरकंद लागूची वेळ ही प्रत्येक कंपिकासाठी ही समानच आहे जी पावसाळीच्या सुरुवातीला किंवा पण एक घोरकंदामध्ये एक फरक असा आहे घोरकंद म्हणा किंवा श्वेतकंद किंवा पडगर म्हणा या कंदांमध्ये एक असा फरक असतो 
कि कंद लगे लगे वर ये हमें डॉर्मन सीम कि पिक का दोन दोन एक महीने शीतावस्थे जता शीतावस्थे जता कि हा पिक हा कंदी जी जी का प्रक्रिया आते ती प्रक्रिया खूब कमी होती कि जवर जवर बंद होते दोन महीने हे हे कंद जे है निद्रावस्थित जता अपन लगव करता अपल निजन अव कि पावस जेव सुरू हो एक दोन महीने अगोदर हा कंदा की अपन लगव करा जेनेकर दोन महीने ये निद्रावस्थित जी दोन महीन हमें मग अंकुर फुटत तर मशागत करता खड्डे खाउन माथी झाकून घया नव्वदे नव्वद नव्वद से नव्वद सेंटीमीटर वरती लगव करा तर शेणखत हे पांच से दा टन हे सग कंद पिकां सामान है नत्रस फुरत पाला जस मैं संगित तुम्हें माती तुम्हें मृदा परीक्षण करूँ घयानुसार तुम्हें ठरवा कालावधि हा पिकां आठ से दा महीने है उत्पादन क्षमता हम तीस टन है तर, प्रत्येक प्रत्येक कंद पिका सा जस पानी निचरा होना भूसभूषित व सेंद्रीय पदार्थ मुबलक जमीन निवड़ा पूर्वभागत करता उठाने की व्यवस्था करा जस मी मजा अनुभवानुसार जेवड़े का कंद लगव करना शेक बंधु है सहसा आधार वेली दी नहीं कि की जेनेकर आधारा व्यवस्था ही नक्की करा कारण की आधार आधार दिखाने आम निरीक्षणानुसार की पन्ना साठ टक् मम्मी नक्की सर्व शतक ही विनंती करेल कि कणगर घोरकंद कि जे पिक जे हैं नक्की तुम्हें आधारा व्यवस्था करा जेनेकर तुम्हारा नक्की तीस से पन्ना टक्के जास्त उत्पन्न मिले तो व्यव हि आधार आधारा व्यवस्था करना तुम्हें बांबू का उपयोग घू शता कि नायलॉन दौरी कि प्लास्टिक सुतरी जी आती आवश्यकतेनुसार बेडनी कर भर दयानी क्यानुसार मग तुढ़े आधारा व्यवस्था करा आता पुढ़ है श्वेतकंद श्वेतकंद हतपन अपन लगव सामग्री मन अड़ीशे तीन से ग्राम कंदा से तुकड़े वो खड्डे खुद माती मधेकावे व्यवस्थित शेणखट टाक नव्वद बाय नव्वद कि साठ बाय साठ वरती घयाव नसूलत पाला जस मैं संगित शंबर पन्ना शंबर का डोस घयावा लगवड़ी पंद्रह दिवस नेल दोरी वढ़ोने व लगवड़ी तीस दिवस नीनड़ी करा व कोड़ा वरती माथी चढ़वा चौथे दा महीने है कणगर मधे नक्की जेव अपन ये लगव कर पंचहत्तर व पंचहत्तर सेंटीमीटर वरती अपन ये लगव करा इतर इतर प्रमाण पंद्रह पंद्रह दिवस नेल आधारा चढ़वा तीस दिवस नीनड़ी करा व व्यवस्थित माती भर पानी निजन करावे तर हे कणगर घोरकंद श्वेतकंदा सा करांदा हे जे पीक है एक समूह पीक है जस मंटल कि पैया निचरा होना भुसभुषित जमीन लगते हि कु ही कंद पिका सा महत्वा बाब है व्यवस्थित पैया निचरा होना भुसभुषित जमीन गरजेनुसार अपन लगव सामग्री वजन थोड़ा फार कमी पुढ़े मगे करू शो तीन से नहीं मना तो अपन दोन से ग्राम सुधा लू शको पास्त मोट जर का अपन कंद घवड़ी तो आप उत्पन्न ही मोट मिलना है तो वजन जेवड़े जास्त उत्पन्न जास्त अन्षंगा अपन अपने निजन कराव हे जस मैं मंटल वेली संगोपन तो आधार देने ही खूब महत्व बाब है आता हा फोटो मध्य तुम्हें बगा आह इत मी जी आई जी आई कैटेगरी चाहिए जी समझला है तो हा स्टील साधारण एक जर का अपन आर्थिक निजन बगित तो हा स्टील तरी तीन तीन मीटर मध्य तीन तीन मीटर वरती एक थोड़ी अपन सुत बढ़ा जो एक छोटा सा लोखंड तुकड़ा तथे वेल करो वर्षा जो उगड़ा बाग है तो अपन बंद कर जेनेकर 
की सकाळी आत जाणार नाही आणि पाईप आहे तो कुजणार नाही किंवा तो सडणार नाही आणि ह्या पाईपला शक्य झालं तर नक्कीच नक्कीच आपण याला आपण एक बंज लागतो म्हणून आपण कधीतरी एक पॉलिमरचं जे सोल्युशन असतं त्याचा नक्कीच आपण एक त्याला थर त्याच्यावरती चालू शकतो हे जे हे जे पीक आहेत लागवडीनंतर पंधरा ते जसं मी सांगितलं दोन महिने ते निद्रावस्थेत जातात आणि त्यानंतर हळूहळू जेव्हा त्यांना अंकुर फुटतात तर लागवडीच्या लागवडीनंतर पंधरा ते वीस दिवस आपण एक अंदाज घ्यावा जर का अंकुरित व्यवस्थित झाले असतील तर आपण पंधरा ते वीस दिवसानंतर असा पाईप मध्ये टाकावा आता हा पाईप जो आहे या पाईपनुसार आम्ही आम्ही या पाईपला पंचवीस पंचवीस जे रोपं आहेत यावरती आम्ही चढवले आहेत तर ह्या पाईपची एका पाईपची किंमत जवळपास तीन ते चारशे किंवा पाचशे रुपयापर्यंत जाऊ शकते पण हे पाईप जे आहे ते आपण सलग दहा ते पंधरा वर्ष वापरू शकतो त्यामुळे आपल्याला नक्कीच याचा वापर आहे आणि उत्पन्न जर का आपण बघितलं दरवर्षी आपण व्यवस्थित उत्पन्न जर का घेतलं या प्रकारे वेल चढणारी लागवडीनंतर आणि हे पुढच्या फोटोमध्ये जवळजवळ तीन दोन ते तीन महिन्यानंतरची याच्यामध्ये ही जी वाढ झालेली आहे ती दिसते आहे आणि खाली पण जे फोटो आहेत त्यामध्ये त्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित वाढ झालेली या पिकांची दिसते आहे कोकणच्या जाती कुठल्या आहेत तर श्री स्वाती आहे श्री निलिमा आहे कोकण गोडगोड पण कृषी कृषी विद्याची श्वेतकंदामध्ये श्री शुद्धा श्री श्री धन्या श्री प्रिया अशा वेगवेगळ्या आमच्या विकसित जाती आहेत पुढचा आहे पीक आहे पीक आहे कसावा टॅपिओके किंवा शेवर कंद तर हे जे पीक आहे हे पीक आपण पावसाच्या सुरुवातीला लावू शकतो लागवड सामग्री यासाठी आपल्याला वीस सेंटीमीटर लांबीचे खोळासे तुकडे लागतात ज्यावरती पाच ते सहा अंकुर असतील असे अंकुर आपण घ्यायचे आणि त्यांची लांबी वीस ते तीस सेंटीमीटर असते वारंबा सपाट वाफे किंवा गादी वाफे आपल्या पावसानुसार म्हणजे जर का कोकणात बघितलं तर पाऊस नक्कीच जास्त असतो त्यामुळे गादी वाफे नक्कीच चांगले किंवा सपाट वाफे तिथे करून चालणार सरी वरंबा आपण घेऊ शकतो आगवीच्या नंतर हे नव्वद ते नव्वद सेंटीमीटर किंवा पंच्याहत्तर बाय पंच्याहत्तर सेंटीमीटर त्यांच्यातून गरजेनुसार शेतकर टाकावं मशागत करताना मॅडम आवाज येत नाही का आवाज येतोय ना इट्स राईट ओके 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 थँक्यू यामध्ये इंटीके जसं मी नत्रस पुरत पाला जसं सांगितलं तर नक्कीच आपण माती परीक्षण करून घ्यावं आणि त्यानुसार त्याची मात्रा ठरवावी त्याप्रकारे इथे केरळमधली जी पद्धत आहे इथे सर्व आम्ही त्यांना एक छोटी टेकडी अशी आम्ही बनवतो आणि कारण की इथे असतो आणि त्यामुळे सडणार नाही आणि पाण्याचा निचरा होऊन जाईल अशी आम्ही काळजी घेतो आणि इथे तुम्ही उजव्या बाजूला बघाल तर हे जे खोड्याची जी लांबी आहे ती बाजूला एक पॉईंट आहे तर त्या तुम्हाला नक्कीच तुलना करण्यास जमणार की ही वीस ते तीस सेंटीमीटर लांबीचा हे खोड आहे त्याच्यावरती तुम्ही बघू शकता पाच तीस अंकुर आहेत आणि आपण जवळजवळ त्याला लागतात की पूर्ण पालवी फुटायला आणि दोन महिन्यानंतर पालवी दोन महिन्यानंतर पालवी सोबत फुटते आणि खांदाही सुरुवात होते तर तेनुसार आपण दोन दोन ठेवतो बाकीच्या फांद्या आपण काढून टाकायला हव्यात तर कसावामध्ये ज्या त्या स्त्री अतुल्या स्त्री सुवर्ण आहे आणि स्त्री पवित्रा आहे
पुढचं पीक जे आहे सुरण सुरण सुद्धा याची उत्पादन क्षमता खूप मोठी आहे आता तुम्ही आपल्या एका खड्ड्यातनं एक एक कंपा एवढा काढला आहे तर एक एक कंपा नक्कीच सरासरी एक किंवा दोन किलोचा आहे तर एका एकर मध्ये जर का आपण दहा हजार जर का आपण लावले तर तुम्ही नक्कीच बघू शकता की याचं उत्पन्न आपण खूप कंदांची जी वाढ आहे ती नक्कीच आपण लागवड करताना किती वर्ष आपण लावला आहे तर त्याच्यावरच त्याचं पुढची जी लागवड आहे किंवा त्याचं उत्पन्न जे आहे ते ठरतं मी पुन्हा सांगतो जास्त वजनाचा कंद लावल्यास आपल्याला उत्पन्न किंवा जास्त मिळतं सरासरी आपण जर का पाचशे ग्रामचा कंद लावला तर आपल्याला त्याचा तीन पट किंवा चार पट उत्पन्न मिळतं असं सरासरी याच्यामध्ये गणित आहे आपण ठरवलं होतं तर लागची जी वेळ आहे आता ही फेब्रुवारी एप्रिल म्हणजे या व्यवस्था असेल तर सुरणामध्ये पण काही कंद जे असतात ती थोड्या दिवसासाठी ही निद्रा असतील जातात त्यामुळे त्यानुसार आपलं नियोजन ला करायला हवं खड्डे करम्यात आपण ह्याचं कंद टाकू नवरती आपण याचं अंतर घेऊन शेण जास्त लागतं कारण की या पिकाची जी आहे ती प्रकाश संशोधन करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती जास्त असल्यामुळे याला शेणखत जास्त लागतं नंतरच पुरत पालाश पण आपल्याला आपल्या मातीनुसार आपल्या परिसरात लागवडीनंतर जमिनीवर आच्छादन टाकावे जेणेकरून आपलं जे इतर जे तणनाशक जे आहेत जे आहेत तर ते येणार नाहीत आणि नक्कीच तुम्हाला तणनाशकांचा वापर तुम्हाला करावा लागणार नाही जेणेकरून तुमचं नक्कीच जे आपलं हे आर्थिक तुमचं नियोजन व्यवस्थित राहणार पंचेचाळीस व पंच्याहत्तर दिवसानंतर निंदणी करावी जर का आच्छादन नाही टाकले तर पंचेचाळीस दिवसानंतर निंदणी करावी ही जी कंद पिके आहेत यामध्ये एक महत्वाचा भाग म्हणजे खोडावर माती चढवणे हा खूप महत्वाचा भाग आहे कारण की कालांतराने काय होतं जसं की आता ही पिकं जी आहेत काही काही रताई सोडली तर ही पिकं नऊ दहाची आहेत तर लागवडीनंतर कालांतराने जी खोडाजवळची जी माती आहे ती नक्कीच थोडी कमी होते किंवा बाजूला सारली जाते आणि त्यामुळे काय होतं की खोडाजवळ वेगवेगळे जे रोग आहेत ते पसरण्याची शक्यता असते त्यामुळे आपण लागवडीच्या लागवडीच्या एक दीड महिना किंवा दोन महिन्यानंतर आपण जेव्हा पाणी किंवा आपलं खत टाकण्याची वेळ असते तेव्हाच आपण माती चढवावी जेणेकरून ह्या पिकांना व्यवस्थित आधार मिळतो खाली हवा खेळती राहण्यामुळे त्या कंदांची वाढ चांगली होते आणि हे झाड याची खोड किंवा पडून जात नाही त्यासाठी माती चढवणे हा खूप महत्वाचा भाग आहे इतर कंद पिकांमध्ये वेली वेली वेलींना आधार आधारावर चढवणे पण महत्वाचा भाग आहे जेणेकरून आपले पिकं पण सुरक्षित राहतात आणि नक्कीच उत्पन्न पण भरघोस मिळत आपल्याला तर ह्या प्रकारे बघा ही आमच्या इथला फोटो आहे हे कंद बघा हे कंद काढल्यानंतर जवळजवळ दोन तीन महिने आम्ही असे साठवले होते आणि त्यामधनं असे अंकुर फुटले तर हे अंकुर हे अंकुर फुटल्यानंतर आपण कंद पिकांचं जेव्हा सुरणमध्ये जेव्हा आपण लागवड करायला जातो तर लागवड करण्या अगोदर एक काळजी अशी घ्यावी की हा जो मधला डोळा आहे हा मधला कंद कापताना हा मधल्या डोळ्याचा भाग प्रत्येक कापामध्ये यायला हवा ही काळजी घेण्याची खूप गरज आहे नाही आला तर त्यातनं बीच अंकुर होणार नाही त्यासाठी डोळ्याचा प्रत्येक भाग हा प्रत्येक कापामध्ये आला पाहिजे कापल्यानंतर आपण सगळ्या कंद पिकांमध्ये आपण कापणीनंतर आपण जेव्हा हे कंद कापतो लागवडीच्या तेव्हा लागवडीच्या अगोदर राख आणि शेणकत किंवा आपण नेळाची स्लरी जी म्हणतो ती त्यामध्ये टायकोलर माटवू शकतो आणि जर बुरशी नाशक किंवा कीटकनाशक टाकून त्याचं डिपिंग आपण जेवण त्यात बुडवायचे थोडे एक पाच ते दहा मिनिटं बुडवून वाळू द्यायचे थोडे आणि वाळल्यानंतर आपण अशा प्रकारे रोगाचं पण अगोदरपासूनच होत आणि त्यांची जी अवस्था आहे ती व्यवस्थित असते तर आपल्या इकडे म्हंटल तर गजेंद्र ही खूप चांगली व्हरायटी आहे आमच्या इथे श्री पद्मा श्री अथिरा अशा दोन व्हरायटी आहेत आमच्या संस्थेने विकसित केलेल्या तर अशा प्रकारे आपण करतो ही रॅक आहे तर ही रॅक आपण आपल्या असं साधन आपण साठवून करण्यासाठी आपण टीममध्ये काही एखाद महिना आपण त्याची साठवण करू शकतो किंवा झाडा हा खड्डा जेणेकरून सावली असणार आणि 
पेट्रोल सुद्धा आपण त्याला पाला उपसाला कोणती आपण होऊ शकतो किंवा भारतीय कृषी झिरो एनर्जी कुलिंग चेंबर म्हणतात झिरो एनर्जी कुलिंग चेंबर म्हणजे आपण काय करतो की दोन बाय फुटाचा आपण खड्डा किंवा चार बाय पाच फुटाचा असा आपण विटांचा एक छोटी रूम अशी छोटी खाणतो आणि दोन विटांच्या दोन त्या विटांमध्ये त्या भिंतीमध्ये दोन दोन विटांची अशी दोन भिंत असतात आणि त्यामध्ये आपण रेती भरून किंवा माती भरून आपण ती जी भिंत आहे ती झाकतो आणि ती भिंत झाकून आपण त्यामध्ये खर तर हे कंद साठवू शकतो फक्त एक आहे आपल्याला ज्या ज्या दोन भिंतींमध्ये जो जो अंतर आहे किंवा गॅप आहे त्या गॅपमध्ये आपल्याला नेहमी पाणी टाकत राहावं लागते तर याचा फायदा असा की झेडसी कुलिंग चेंबर असा की बाह्य वातावरणापेक्षा नक्कीच पाच ते सहा डिग्री कमी तापमान असतं आणि जे ऍक्च्युली तर ह्या साठवणीसाठी एकदम असं पुरेस जे वातावरण तिथे निर्माण होत तर पुढचं आहे अळू अळूमध्ये दोन प्रकार आहेत भाजीचा अळू असतो आणि एक वळीचा अळू असतो तर भाजीचा अळू जो आहे त्याचा त्याचा फायदा असा की संपूर्ण पीक हे आपण हे खाल्लं जातं म्हणजे जर का आपण पूर्वोत्तर भारत बघितला किंवा दक्षिण भारतात बघितलं तर त्याचे पानं सुद्धा खातात त्याचे त्याचे सुद्धा खातात त्याचे कंद सुद्धा खातात तर त्याचा एक नक्कीच हा फायदा आहे की पूर्ण झाड आपण ते खाऊ शकतो किंवा आपण घेऊ शकतो आणि वडी चाळू आहे महाराष्ट्रात सहसा तरी कंदांचा आपला वडी म्हणून तिथे आपण खूप फेमस आहे आणि तो बनवला जातो तर लागवडीसाठी मुख्य कंद आणि गौण कंद हे असे असतात म्हणजे एक मुख्य कंद मध्ये असतो आणि आजूबाजूला छोटे छोटे कंद लागले असतात तर मुख्य कंद सुद्धा आपण ते सुद्धा होऊ शकतो लागवडीसाठी सरी वरंबा किंवा गादी वाफे तयार करावे भाजी चाळू हा साठ बाय पंचेचाळीस वरती लावा तर वडी चाळू हा नव्वद नव्वद बाय नव्वद वरती लावावा आणि माती परीक्षणानुसार आपलं खत नियोजन करावे लागवडीनंतर जमीनीवर आच्छादन टाकणे जसं मी सांगितलं हे प्रत्येक पिकात जर का केलं तर नक्कीच खूप महत्वाचं ठरू शकतं आपल्याकडे प्लास्टिक मल्चिंगचा जर का पर्याय नसला तर आपण शेतातलं जे टण आहे ते आपण सरी सरींच्या मध्ये जर का आपण टाकलं तर नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकतो किंवा कंद पिकांचे जे स्वतःचे जे पानं पडून खाली जमा होतात तेच पान आपण जर का थोडाशा आजूबाजूला जरी टाकले तरी नक्कीच जे जमिनीचं जे तापमान आहे ते नक्कीच कमी राहतं आणि पाण्याचा मग जो वापर आहे तो व्यवस्थित होतो आणि पाणी जास्त वाया जात नाही तर वेगवेगळ्या आमच्या इथं ज्या जाती आहेत ज्या भूकुंपा मुक्तकेशी आणि ओपन हायपरनी ह्या जाती वेगवेगळ्या विकसित केल्या गेल्या आहेत त्यांचा आपण नक्कीच आपल्या लागवडीत समावेश करावा आता हे झालं कंद पिकांचं जेव्हा आपण लागवड करतो आता कंद पिके ही जी आहेत तर आमच्या इथे संशोधन करून कंद पिकांना आधारित वेगवेगळ्या कृषी प्रणाली विकसित केल्या गेल्या आहेत आता कसावा जर शेवर कंद आपण जर का बघितलं तर शेवर कंद आपण नव्वद बाय नव्वद वरती आपण त्याची लागवड करतो तर त्याचा पूर्ण घेर त्याचा विकसित होण्याकरता जवळजवळ दोन ते तीन महिन्याचा हा कालावधी जातो तर दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये आपण शरीरमध्ये जर का वेगवेगळ्या भाज्या जसं म्हणा छोट्या ज्या लवकर पिकतात जसं म्हटलं की कोथिंबीर झाली किंवा छोट्या याच्यात मुळं झाला तर असं काही घेता आलं तर ते सुद्धा आपल्याला खूप व्यवस्थित करता येतं तर त्या विषयावरती पण आपल्या इथे वेगवेगळं संशोधन झालेलं आहे तर त्यापैकी एक म्हटलं हे बघाय आता जसं कोकणामध्ये नारळ नारळाची बाग असते किंवा सुपारीची बाग असते त्यामध्ये आपण नक्कीच कसावा हे कमी अंतरावरती नव्वद बाय नव्वद न घेता आपण त्याला पंच्याहत्तर पंच्याहत्तर किंवा साठ बाय साठ वरती आपण त्या जी आपली दारा आहे जी आपल्याला कामी पडत नाही ती नक्कीच अशा प्रकारे वापरात घेऊ शकतो जेणेकरून तुमचं तण व्यवस्थापन पण होतं आणि तुम्हाला नक्कीच कसावाच किंवा इतर कंद पिकाचं नक्कीच तुम्हाला जास्तीच उत्पन्न तुम्हाला मिळू शकतं तर हे नाळाच्या बागेतले चित्र आहे नाळाच्या बागेत हे घोळकंद किंवा कणघर किंवा सेवळकंद जे आहेत ते तर ते सुद्धा आपण घेऊ शकतो अशा प्रकारे तर इथे आहे इथे बघा आधार आधार द्यायला यांनी 
केळीचा वापर केला आहे म्हणजे केळी सुद्धा केळी उत्पन्न घेऊन त्याचा आधार म्हणून सुद्धा म्हणजे आपलं आर्थिकरित्या आपल्याला खूप सहज आहे आणि आपण नक्कीच नियोजन करू शकतो आणि इतर खर्च करण्याची गरज आहे म्हणजे पाईप वगैरे असं घेण्याची गरज नाही तर त्या प्रकारे पण सुद्धा याचं नियोजन करता येऊ शकतं तर हे नाळाच्या बागेत चित्र रबर रबरच्या बागेत पण असं हे वेगवेगळे कंदपिक घेत आहेत आंतरपिक म्हणून हे बघा सुरण जे आहे हे सुरण आंतरपिक म्हणून नाळाच्या बागेत घेतलं गेलं आहे इथे जे आहे कसावामध्ये आपण नक्की घेऊ शकतो जेणेकरून पूर्णता वाढ होईल तोपर्यंत आपण कॉपी हे हिरवळीचे खत म्हणून सुद्धा घेऊ शकतो आणि त्याचं आपण शिंगा सुद्धा आपण त्याच्या काढणी करू शकतो खाली आहे मका मका आणि मका आणि घोरकंदाचं खाली खालच्या पिक्चरमध्ये तुम्ही बघू शकता तर अशा प्रकारे हे आंतरपिक घेण्याची आपल्याला नक्कीच घेता येऊ शकतं रथाळ हे स्वतः खूप छान आंतरपिक आईची बाग झाली किंवा नारळीची बाग झाली तर रथाळ्याला जसं आपलं फार काही मोठं जास्त लागवडीचं अंतर नाहीये कमी अंतर असल्यामुळे आपण जास्त पिक जास्त रोप आपण सामावून घेऊ शकतो आणि नक्कीच आपल्याला चांगलं उत्पन्न मिळू शकतं तर जसं हे सांगितलं की आंब्याच्या बागेतील हे जातींचा विकास केला गेला आहे जसं की श्री जया विजया या ज्या जाती आहेत इतर इतर जाती नऊ ते दहा महिन्याच्या असतात तर ह्या जाती सहा ते आठ महिन्याच्या आहेत आणि त्याप्रकारे पण सहा महिन्याच्या सहा ते सहा महिन्याच्या आत याची काढणी करू शकतो त्यानुसार पण आपण नक्कीच यांना आंतरपिक म्हणून कसावा हे छान पर्याय आहे तर पुढचा भाग आहे पाणी नियोजन व सिंचन पद्धती तर या ह्या विषयावर पण इथे गहन नक्कीच आता तुम्हाला ठिबक सिंचन वेगळा काही असा फायदा सांगण्याची गरज नाही तुम्हाला नक्कीच त्यातलं सगळंच माहिती असणार पण एक समजून घेण्याची अशी गरज आहे की जेव्हा आपण कंदपिक हे लागवड करतो तर लागवडीच्या दोन महिन्यापर्यंत हे पिकाचा पिकाचा जो स्वतःचा वाढ आहे ती ती वाढ होत असते पण दोन महिन्यानंतर पुढील ज्या महिन्या आहेत दोन ते म्हणा शेवटी लागवडी पर्यंत पाण्याचीही वाढ होत असते आणि सोबत सोबत जमिनीच्या कंदांचीही वाढ होत असते त्यामुळे आपल्याला पाण्याचं नियोजन करणं फार गरजेचं आहे दुसऱ्या महिन्या दुसऱ्या महिन्या दुसऱ्या महिन्यानंतर जेव्हा कंदाची वाढ हळूहळू होत असते तेव्हा पाण्याची जास्त गरज असते आणि त्यानुसार सुरण पिकामध्ये आमच्या संशोधनानुसार प्रति दिवस आम्ही याच्या इथे हे सांगितलं आहे की हे याच्यानुसार आपल्याला व्यवस्थित आपल्याला उत्पन्न मिळू शकत त्याच प्रकारे कसावामध्ये पाण्याची गरज ही दोन ते अडीच लिटर प्रति रोप आहे आणि जसं मी सांगितलं लागवडीच्या लागवडीच्या चार ते सहा महिन्यानंतर हे फार महत्वाचे असतात कारण की ह्या दरम्यान कंदांची वाढ होत असते कंदांची फुगिरता जी आहे कंद फुकतात म्हणजे त्याच्यामध्ये जसं मी सांगितलं स्टार्च हे स्टार्च पानांमधनं हे त्यांचं पानांमधनं ही स्टार्च जी आहे खाली कंदमुळांकडे पाठवली जाते आणि त्याची तिथं साठवण केली जाते म्हणून त्याचं फुगिरता ही वाढते म्हणून चार ते सहा महिने हे फार महत्वाचे असतात या ह्या दरम्यान जर का आपल्याला दुष्काळ पडला किंवा पाणी कमी पडलं तर नक्कीच त्याचं त्याचं प्रभाव आहे तो उत्पन्नावरती आपल्याला दिसतो तर अळूमध्ये त्याची जी गरज आहे ती एक लिटर प्रति रोप आहे प्रति दिवस ठिबक सिंचनाने आपण नक्कीच पाणी व्यवस्थापन खूप छान करू शकतो पाण्याची जवळजवळ आपण तीस ते पन्नास टक्के बचत करू शकतो आणि उत्पन्न हे जवळजवळ वीस ते तीस टक्के वाढण्याची शक्यता असते त्यामुळे ठिबक सिंचनामध्ये तुम्ही इतर तुमचे फु बुरशीनाशक कीटकनाशक टाकून आणि इतर तुमचे जे तणनाशक आहेत ते टाकून तुमचं नक्कीच तुमचं नक्कीच परिश्रंभ भरपूर वाचू शकतात आणि आर्थिक नियोजन व्यवस्थित होऊ शकतं तर अजून एक पुसा हायड्रोजन म्हणून हा एक खरं म्हटलं तर हा स्टार्चचाच एक भाग आहे तर स्टार्च मध्ये विविध विविध प्रक्रिया करून पुसा हायड्रोजन नावाचं आपल्या दिल्लीमधील परिषदेने हे जे हा एक प्रॉडक्ट आहे तो विकसित केला आहे 
तर यामध्ये काय करतात की याची जी किंमत आहे ती ही अशी पावडर स्वरूपात असते तर हे पावडर नसून तर हे छोटे छोटे असे स्फटिक आहेत तर हे स्फटिक हजार रुपये किलोग्राम सध्या तरी याचा मार्केटमध्ये आपण बघितलं तर हा रेट आहे तर आपल्याला याचा उपयोग काय तर आपण पॉईंट ग्राम हे प्रति खड्ड्यात एका खड्ड्यात पॉईंट ग्राम पण हे जर का टाकलं लागवड करताना तर ह्यामध्ये ह्याच्यात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते तर आपण जेव्हा लागवड करतो आणि आणि पाणी पाणी देतो तर पाणी दिल्यानंतर हे स्फटिक हे फुकतात असे छोट्या बॉल सारखे फुकतात आणि फुगल्यामुळे काय झालं की त्याच्यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असते आणि त्यामुळे हे टाकल्यामुळे आपल्याला पाण्याची बचत नक्कीच करता येऊ शकते जर का आपल्याला ठिबक सिंचनाचा पर्याय नसेल तर हे पुसा हायड्रोजन खूप छान एक पर्याय आहे आणि नक्कीच ते टाकू शकतो आणि त्यावरून जर का आपण अजून त्यातल्या त्यात अजून वर का मल्चिंगचं आच्छादन टाकलं तर त्याहून अजून अजून जास्त पाण्याची बचत होते तर पॉईंट पाच ग्राम प्रति रोप किंवा प्रति खड्डा अशी याची एकदम कमी अशी याची गरज आहे आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असते जेव्हा आपण पूर्ण पीक लागवड करून जेव्हा काढणी करतो हे काढणी केल्यानंतर हे आपापल्या मातीमध्ये कुजून जातं त्यामुळे त्याचा पर्यावरण पर्यावरणावरती पण काही असा खास त्याचा काही प्रादुर्भाव नाहीये किंवा त्याचा हे प्रभाव नाहीये त्यामुळे ते जमीन आपोआप कुसतं आणि नक्कीच त्याचा खूप फायदा आहे तर हे आपण नक्कीच आपल्या लागवडीमध्ये याचा समावेश करा मी अशी विनंती करेल तर जसं आता सावंत सरांनी जे कुलगुरू आहेत त्यांनी सांगितलं की बेळ्यांची नेहमीच इथे खूप मांग असते किंवा खूप डिमांड आहे आणि त्याचा खर्च जास्त आहे तर आपण जर का बघाल तर साधारणत कंद पिकांमध्ये कसावा सोडलं तर इतर कंद पिकांमध्ये बेड्यांचा जो खर्च आहे कारण की कंद म्हणूनच त्याचा आपण पुढच्या सीझनमध्ये वापर करतो बेड्यांसाठी तर हा खर्च जो आहे हा जवळजवळ पंचवीस ते तीस टक्के तर हा खूप जास्त हा खूप जास्त खर्च आहे आणि जर का आपण पारंपरिक जर का बेड्यांची पद्धत बघितली इथे ह्या कॉलम मध्ये तुम्ही तर ती वीस कसावामध्ये वीस ते पंचवीस सेंटीमीटर आहे जसं मी तुम्हाला फोटो दाखवला किंवा कणगर आपण अडीचशे ग्रामचा पाचशे ग्रामचा आपण कंद तुकडा घेतो आणि तो लावतो किंवा सुरणमध्ये अडीचशे ग्रामचा तुकडा घेतो किंवा अळूमध्ये पन्नास ग्रामचा तुकडा घेतो तर आमच्या इथे मिनिसेट नावाची एक तंत्रज्ञान आम्ही विकसित केलं आहे तर मिनिसेट जर का आपण बघितलं तर मिनिसेट मध्ये आपण काय करतो पारंपरिक पद्धतीमध्ये कसावामध्ये आपण जर का शेवरकंदामध्ये आपण जर का पंचवीस सेंटीमीटर लांबीची लांबीचा खोळ घेतो तर आपण तसं न करता मिनिसेट पद्धतीमध्ये आपण दोन सेंटीमीटरचा किंवा दोन अंकुर असलेल्याचा वापर घेतो तर हे दोन सेंटीमीटरची हे जे खोड आहे छोट हे काय करायचं तर हे हे जे आहे हे नर्सरीमध्ये लावायचं किंवा आपला जो प्लग ट्रे असतो त्या ट्रे मध्ये लावायचं जेणेकरून त्याची पहिल्या महिन्यात नर्सरी घ्यायची आणि आपल्याला छान त्याचं नियोजनही करता येतं आणि त्याचा गुणाकार जो आहे जर का तुम्ही बघाल पारंपरिक पद्धतीत आपल्याला एका खोड्यात आपल्याला दहा ते पंधरा दहा ते पंधरा बेडे मिळतात तर हे मिनिसेट पद्धतीत आपल्याला याचं पन्नास बेडे मिळतात तर म्हणजे पाच पट बेडे वाढले जेणेकरून तुमचा बेड्यांचा खर्च हा कमी झाला खर तर आणि कमी वजनाचे जसं की कणगरात आपण अडीचशे पारंपरिक पद्धतीत अडीचशे ग्राम अडीचशे ग्रामचा कंद लावतो तुकडा तर तो तो अडीचशे ग्राम न करता आपण मिनिसेट पद्धतीने जर का तीस ग्रामचा वापरला तर आपलं जे बेड्यांचा जो गुणाकार आहे तो एकाच वीस एवढा होऊन जातो किंवा सुरण सुरणमध्ये अडीचशे ग्राम न वापरता शंभर ग्राम केला तर तो एकाच दहा होतो किंवा आळूमध्ये पन्नास ग्राम न घेता पंचवीस ग्राम घेता तर एकाच वीस होतो जसं की आता इथे तुम्ही बघाल तर वरच्या फोटोमध्ये आपल्याला दिसतं की आपण मोठे खोड घेतो आणि त्याचा वीस सेंटीमीटरचा तुकडा घेतो पण तसं न करता आपण जर का दोन दोन सेंटीमीटरचा जर का आपण तुकडा घेतला तर तो दोन सेंटीमीटर अशा प्रकारे आपण इथे लागवड करायची आणि लागवड करून जेणेकरून आपल्या काय की आपली बेणेची सामग्री ही वाढली आणि तुमचा खर्च कमी झाला आपला मुळात मुद्दा म्हटलं तर असं झालंय त्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थित त्याची काळजी पण घेता येते नर्सरीमध्ये व्हायरसवाले जे रोग तुम्हाला तुम्ही टाटून टाकू शकता व्हायरस मुख्य काही धोका नसतो तर त्या प्रकारे आपण असे मिनिसेट ह्या वेगवेगळ्या पिकांमध्ये आपण विकसित केली आहे तर हे बघा हे कसावाचे मिनिसेट आमचे ट्री मध्ये लावतो ते महिनाभरा महिनाभरापर्यंत त्यांची वाढ झाली तर नंतर त्यांना आपण फील्डमध्ये घेतो त्यामुळे मिनिसेटचा अजून एक फायदा असा की आपण लागवडीचे जे अंतर आहे ते सुद्धा आपण कमी करू शकतो नव्वद बाय नव्वद न घेता आपण सत्तर सत्तर किंवा पंचाहत्तर आणि पंचाहत्तर वरती आपण लावलं तर नक्कीच आपले जे रोपांची जी संख्या आहे ती वाढणार आहे आणि तुम्हाला नक्कीच उत्पन्न जास्त वाढेल तर कणघरामध्ये आपण बघतो जसं की हे आपण दोनशे अडीचशे ग्रामचे तुकडे न घेता असे छोटे छोटे हे तीनशे ग्रामचे तीस ग्रामचे किंवा पन्नास ग्रामचे तुकडे लावले 
तर नक्कीच आपली बेड्यांची सामग्री ही वाढणार आहे तर हे बघा हे ट्रे मध्ये आपण असे छोटे बेणे लावले तीस तीस ग्रामचे हे बघा असे इथं मूळ त्याचे विकसित झाले आणि हेच ट्रे मधनं काढून आपण असे इथं लावायचं तर अशा प्रकारे सुरणमध्ये पण जसं मी सांगितलं मधील मधील जो डोळा असतो जिथून अंकुर फुटतात तर प्रत्येक डोळ्याचा छोटा छोटा भाग प्रत्येक कापात आला पाहिजे तरच तो अंकुरित होतो आणि त्याचा छोटा असा पण तीस ग्राम पन्नास ग्रामचा तुकडा हा असा आपण इथे लावू शकतो तर पोषक तत्वांची कमतरता आणि नियोजन जसं मी म्हंटल की नाशिवाय इतर चौदा असे महत्वाचे जे पोषक तत्व आहेत ज्याची नक्कीच पिकांना गरज असते तर त्यापैकी आपण आता हळूहळू एक एक तत्वाकडे बघू तर पहिलं हे जे आहे हे नत्र किंवा नायट्रोजनची जी कमतरता आहे त्यानुसार असे पानं पिवळे पडतात तर हे तुमच्या माहितीसाठी की तुम्हाला नक्कीच असे लक्षणं कधी ना कधी तुमच्या पिकांवरती दिसत असणार तर तुम्ही त्यानुसार तुमचं खत नियोजन करायला हवं हे जे आहे आता याच्यामध्ये पोटॅशियमची जी जसं की पालाश आहे पालाश मध्ये त्याची कमतरता ही अशी दिसते फोटोमध्ये तर त्याच्यानंतर त्यानंतर हे पोटॅश पालाश पालाश हे जे आहे नंतर खतां खतांमध्ये जर का आपण नियोजन व्यवस्थित नाही केलं तर अशा प्रकारचे पण हे इथं लक्षणं दिसतात तर हे जे आहे हे कॅल्शियम कॅल्शियम बघा ह्याचे पानं जे असे टोकरी जे पानं असतात ते अशी गोल गोल होऊन जातात तर हे कॅल्शियमची जी ही जी आहे ही कमतरता आहे हे बघा कॅल्शियम बघा पानं असे गोल गोल झाले आणि नंतर जे आहे ती मॅग्नेशियम नावाचा एक महत्वाचा तत्व आहे जेणेकरून पानं ही हिरवी राहतात तर मॅग्नेशियमची पण कमतरता ही अशी दिसते आणि नंतर हे आहे जास्त आयन जे असतं आयन जास्त जे त्याच्यानुसार याच्यामुळे हे असं झालंय की मॅग्नेशियम जे आहे तर ही सल्फर सल्फर नावाचा एक तत्व आहे त्यानुसार हे नवीन पालवी जी फुटते त्याच्यावरती त्याचा इफेक्ट प्रादुर्भाव जास्त दिसतो नंतर झिंक जे आहे झिंक त्यानुसार आणि हे जे आहे हे बोरॉन बोरॉन आणि कॅल्शियमची कमतरता जी आहे ती अशी आहे तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या त्याचा कन फक्त पालवीवर नाही तर कंदांवरती पण फरक दिसतो जसं की बोरॉनची कमतरता बघा तर बोरॉनला भेगा पडणे किंवा आतलं जी स्टारची जी मात्रा आहे ती कमी होणे किंवा तो आतला गुदा जो आहे तो एकदम कळक होऊन जाणे असे काय काही वेगवेगळे लक्षणं आपल्याला हे कमतरतेमुळे दिसतात हे फॉस्फरस झालं आपली पानं ही जी आहे अशी जांभळी पडली तर फॉस्फरसची कमतरता किंवा स्तुरस जे आहे ते कमी पडलं असं समजायचं तर असे वेगवेगळे जे हे जे आहेत ही इथे बोरॉन डिफिजन बोरॉनची कमतरता आली बोरॉन बघा बोरॉन कमी पडल्याने कंदनवरती बघा कसा त्याचा जो आकार आहे तो व्यवस्थित दिसत नाही आणि नक्कीच आपले ग्राहक असं कंद कधीच घेणार नाही त्यांना गोल पूर्णता असले असेच कंद लागणार तर त्या प्रकारे आपण अशी आपल्या शेतामध्ये आपल्या जे काही लक्षण दिसतात त्याचा आपण व्यवस्थित अभ्यास करून जर का त्याचं नियोजन केलं तर नक्कीच साधं बोरॉनची कमी मधून सडकी सडली आहेत तर अशा प्रकारे हे वेगळे वेगळे हे जे असतात आपल्या लक्षणं दिसतात त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करून त्याचं नियोजन करणं गरजेचं आहे तर त्याचं नियोजन करण्यासाठी आपल्याकडे याच्यावरती खूपच अभ्यास झाला आहे वेगवेगळ्या पिकांमध्ये हे आहेत आता आपण जर का बघली पोषक तत्वांचं नियोजन कसं करावं तर आपण हिवळीची खतं पहिले लागवडी अगोदर घेऊ शकतो चवळी म्हणा किंवा धाईंच्या वगैरे अशा वेगवेगळे पिकं असतात शेणखत त्याची मात्रा व्यवस्थित झाली शेणखतीने जमीन पण भुजभुजित होते आणि या तत्वांची तिथे पूरक आहेत त्याला मॅग्नेशियम सल्फेट हे जे आहे पंधरा ते वीस किलोग्राम प्रति हेक्टर आपण जर का टाकलं तर नक्कीच तुमचं उत्पन्न हे वाढू शकतं झिंक सल्फेट हे आहे बारा किलोग्राम प्रति हेक्टर कॅल्शियम सल्फेट झालं हे एक टक्क्याचा स्प्रे घेतला किंवा बोरॉनचा पण दहा किलोग्राम किंवा एक टक्क्याचा स्प्रे घेतला बोरॉनचा तर हे पण ही जी आहे ही मी शेतकऱ्या बंधूंना तुम्हाला हेच सांगेल की माती परीक्षण करा त्यात कुठली कुठली ही तत्व कमी आहेत त्यानुसार त्याचं तुमचं नियोजन ठरवा तुमच्या जवळचा कृषी विभाग जो आहे किंवा जे मृदा मृदा संशोधन वैज्ञानिक आहेत त्यांच्या संपर्कात राहा त्यांच्याशी बोला त्यांना तुमचे मातीचे नमुने द्या आणि त्यांच्याकडनं परीक्षण करून घेतल्यानंतर डोस ठरवा हे जे डोस आमचे जे आहेत ते बऱ्यापैकी केरळच्या मातीसाठी आहेत 
आणि नक्कीच असा हा डोस आपल्या महाराष्ट्रात नक्कीच वेगळा असणार त्यामुळे तुम्ही मातीचं परीक्षण करा त्यानुसार आपल्याशी चर्चा करून हे ठरवता येईल तर ही झाली आता महत्वाची कंदपिके आता इतर कंदपिके काय आहेत तर इतर कंदपिके आता हे हळदी सारखं दिसणार हे हे अॅरोरूट आहे तर अॅरोरूट हे सहा ते आठ महिन्याचं पीक असतं हळदी सारखं दिसतं आणि त्याच पण कंदर का तुम्ही फोटोमध्ये घाल तर याचा महत्वाचा ह्या कंदाचा उपयोग म्हणजे काय तर आपण दररोज याचं सेवन तर करतोच पण इतर जर का आपण त्याचे उपयोग बघितला तर ह्याचं ह्याच्यामध्ये जी स्टार्च आहे ती पचायला खूप हलकी असते त्यामुळे ह्या ह्या स्टार्च ह्या स्टार्चचा म्हणजे ह्या पिकाच्या स्टारचा जे लहान बाळांचं जे त्यांच्यासाठी वेगवेगळे जे बनवले जातात उत्पादन त्यांच्या खाण्याच्या याच्यात ह्या स्टार्चचा खूप जास्त उपयोग होतो म्हणून ह्या पिकाची जी स्टार्च आहे ती खूप चांगला भाव मिळतो याला मार्केटमध्ये आणि त्यानुसार लहान मुलांचे जे उत्पादन बनतात कारण की लहान मुलांचे उत्पादन ते त्यांना व्यवस्थित बनवावे लागतात त्यासाठी ह्या अॅरोरूट ह्या स्टार्चचा वापर होतो त्यामुळे नक्कीच हे जे अशी जी काही महत्व आहे आणि पुढचं जे मिश्रिकंद हे मिश्रिकंद देशाच्या जे पूर्वी राज्य आहेत जसं बेंगॉल म्हणा किंवा उत्तर पूर्वेकडे ज्या राज्य आहेत तर ते हे मिश्रिकंद म्हणून हे कंदपी आहे ते खूप खूपच त्याचा त्याचा दिसायला ते दुरून जर का कोणी बघेल तर पण ह्या पिकाचं की जसं सॅलड क्रॉप म्हणून सॅलड म्हणून याचा एक खूप छान उपयोग घेतला जातो ह्या पिकाचा आता जसं की लोक जसं आरोग्याकडे खूप लक्ष देतात तर वजन कमी करण्यासाठी पण ह्या पिकाचा लोक उपयोग घेतात पचनासाठी ही पिकं खूप चांगली आहेत आणि आपलं जे रक्तदाब आहे रक्तदाबन व्यवस्थित त्यामध्ये नियोजन करण्यासाठी ह्या पिकांचा उपयोग होतो त्यानंतर पचनासाठी खूप चांगली आहेत आणि त्यानंतर ह्या पिकांमध्ये कॅन्सर प्रतिरोधी पण काही घटक आढळून आले आहेत तर यानुसार या पिकांचं महत्व खूप आहे नंतर हा झाला चिनी बटाटा तर चिनी बटाटा याला कुर्का पण म्हणतात आणि आणि बटाट्याचं बटाट्याचं छोटं रूप म्हटलं तरी चालेल खूप जास्ती केली जाते आणि त्याला भाव पण चांगला आहे आणि खाण्यास पण चांगले आहे या पण यांचं जर का आपण औषधीय गुण बघितले तर कॅन्सर प्रतिरोधी आहे आणि माता चांगली आहे पचनासाठी चांगले आहेत तर अशा प्रकारे ह्या पिकांचा आपण उपयोग करू शकतो तर भविष्यामध्ये आपल्याला नक्कीच आपलं जे कंद पिकांचं सेवन आहे आपल्या पोटात काही सेवांची गरज आहे मी तुम्हाला असंच सुचवेल की ही जी नवीन नवीन पिकं जी तुम्ही आज बघितली ही तुम्ही प्रायोगिक तत्वावरती तुमच्या शेतात लावून बघा तुम्हाला तुम्ही त्याचा पहिले वर्षभर अभ्यास करा आणि नंतर मग तुम्ही मार्केटमध्ये जर का तुम्ही न्याल त्याला तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार तुम्ही वाटचाल ठरवा आणि नक्कीच आता ही जी नवीन पिकं याची नक्कीच मागणी वाढती आहे त्याच्यामध्ये स्टार्च हा मुख्य घटक असल्याने आणि स्टार्सच औद्योगिक क्षेत्रात खूप जास्त महत्व असल्याने या पिकांना नक्कीच चांगला भाव मिळू शकतो आणि जसं कुलगुरू साबुदारा वगैरे तर छोटे प्रकल्प उभे करून आपण नक्कीच तिथल्या तिथल्या आपण जर का त्याला आपण पाठवले तर तुम्हाला नक्कीच चांगला भाव मिळू शकतो तर अशा प्रकारे मी आजचा माझं बोलणं संपवतो मी अशी कृपा करतो की नक्कीच तुम्हाला काहीतरी माझ्याकडनं थोडंफार का होईना माहिती मिळाली असणार आणि कारण की आता तुम्ही वर्षानुवर्ष याची शेती करत म्हटल्यावरती मी तुमच्या समोर बोलणं म्हणजे हे फार शिक्षणच गुरासमोर बोलणं असंच मला लागेल पण आहेत काही घटक की आपण आत्मसात केले आणि आपण दहा ते वीस टक्के जरी आपलं उत्पन्न वाढवलं तर नक्कीच आपल्याला आर्थिकरित्या आपल्याला ते खूप चांगलं पाठबळ असतं आणि नक्कीच मला मी आशा करतो की तुम्ही काहीतरी याच्यातनं आज हे घ्याल आणि आत्मसात कराल तर मला नक्कीच आनंद होईल धन्यवाद हॅलो डॉक्टर साहेब हॅलो हा बोला मी डॉक्टर प्रकार पुरुष खेडवरनं बोलतोय फार छान माहिती दिली अतिशय धन्यवाद तुम्ही आय सी ए आर मध्ये असल्यामुळे मला एक मदत अशी पाहिजे की केरल कॉफी बोर्ड जे आहे त्याच काय लिंक मिळू शकते का कारण मी ते पाहिलं तर आपल्या कोकणामध्ये कॉफी
कॉफी लागवड जसं केरल कॉफी बोर्ड बेंगलोर वगैरे या साईड त्यांनी बघा जंगलमध्ये केलेला बरोबर महाजन साहेब महाजन शेतकरी मला वाटतं आहेत आहेत ऐकताय का तुम्ही आम्हाला हा तर महाजन काका हे आपल्याला फार एकत्र येऊन पाहणं गरजेचं आहे की आपल्याकडे हे जे कंद मुलं आपण जे इंटर क्रॉप वगैरे घेतोय त्याच्याबरोबर आपण कॉफीचं पण उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणात घेऊ शकतो कारण मी साहेबांना माहिती आहे की मेंगलोर वगैरे या साईडला केरल कॉफी बोर्डने फार मोठी लागवड केलेली आहे तर त्या दृष्टीने तुम्ही सर आय सी ए आय सी ए आर मध्ये असल्यामुळं आम्हाला त्याचं काही कॉन्टॅक्ट वगैरे देऊ शकता का म्हणजे आम्ही प्रायव्हेट किंवा डॉक्टर सावंत साहेब जे कुलगुरू आहेत त्यांच्या मार्फत अप्रोच करू शकतोय हॅलो मी माझन काका बोलतोय हा बोला सर कॉफीचं आपण नंतर बघूया सध्या आपण जे हे करतोय आंब्यामध्ये जर अवेलेबल आहे साहेब अवेलेबल आहेत तर कॉन्टॅक्ट घेता येईल असं म्हणतो मी भेट हे करूया काय प्रॉब्लेम नाही आहे त्याचा पण जे आपल्याकडे आंबा लागवड आहे काजू लागवड आहे त्याच्यामध्ये अंतर पीक म्हणून कसावा चांगला होऊ शकतो बरोबर आहे रेडी आणि त्या दृष्टीने आपण हे सुरू केलेलं आहे कॉपीचा कॉपी बोर्ड कडे आपल्याला कॉन्टॅक्ट करावा लागेल आणि गरज असेल तर आपण तसं प्रयत्न करूया काही प्रॉब्लेम नाही आपण वाकोलमध्ये वगैरे कधी मिटिंग घेऊ शकताय सध्या कंद पिकांपुरतच हा विषय आपण चालू ठेवू ओके आपण वाकोलीमध्ये कधी भेटू शकताय एग्रीकल्चर कॉलेज युनिट मध्ये आहे तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आमची संघटना आहे आपली तिथे या मला नंबर देत आहे का साहेब आज पण मिटिंग आहे दोन वाजता दापोलीला तिथे मिटिंग मध्ये आपण भेटूया मला नंबर देत आहे का तुमचा चौऱ्याण्णव बावीस हा चव्वेचाळीस हा तेवीस हा शहात्तर ओके थँक्यू थँक्यू चौऱ्याण्णव बावीस तेवीस शहात्तर शहात्तर ओके ओके थँक्यू ट्युबर्स साठी आपण म्हणजे कंद पिकांसाठीच हे आपण सध्या हे करूया बाकी हो चालेल 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 ओके 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 थँक्यू 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 डॉक्टर संकेत मोरे माझा एक प्रश्न आहे आपल्याला हा बोला सुरणाची जर नर्सरी करायची असेल तर किती कॅव्हिटीजचे ट्रे डेव्हलप करावे लागतील बघा प्रो ट्रेस ची गरज फक्त ही कसावाला आहे हे तुम्ही चित्र थोडं समजून घ्या कसं आहे सुरण सुरण हे आपण जेव्हा लागवड करतो तर त्याला नर्सरीची खरं तर गरज नाही बघितलं होतं त्याला सरळ आपण जेव्हा आपण बेणे आपण जेव्हा आपल्याला मिळतात हाती तर बेणे आपण जेव्हा त्याचे तुकडे करतो तर तुकडे करून त्याला नर्सरीत टाकण्याची बिलकुल गरज नाही तुम्ही तुमची जमीन तयार ठेवा तुम्हाला बेणे मिळाल्या मिळाल्यावरती तुम्हाला तुम्ही त्याचे तुकडे करा आणि तुकडे केल्यानंतर जसं मी सांगितलं शेणाची स्लरी असते आणि ट्रायकोडर्मा ही पावडर त्याच्यात टाका पाच ग्राम प्रति प्रति किलोला आणि वेगळे वेगळे त्याच्यात तुम्ही बुरशी नाशक टाका त्याच्यात डिपिंग ट्रीटमेंट आपण म्हणतो त्यात बुडवायचे सरसात बुडवायचं पाच दहा मिनिटं त्यात ठेवायचे आणि थोडं त्याला त्याला बुडवल्यानंतर सावली खाली थोडं दहा मिनिटं राहू द्यायचं जेणेकरून त्यात मुरतील आणि मग त्याची आपण लागवड करायची नर्सरी ही फक्त कसावामध्ये आपण शेवरकंद जो आहे जसं मी म्हटलं की आपण पंचवीस ते तीस सेंटीमीटर जी पारंपरिक लागवड पद्धती आपण जी अवलंबतो ती आपण ती न अवलंबता आपण जर का मिनिसेट घेणार असू मिनिसेटमध्ये आपण पाच पाच सेंटीमीटर किंवा दोन दोन सेंटीमीटरचे छोटे छोटे तुकडे करतो तर ते आपण ट्रेमध्ये लावतो आणि मिनिसेटमध्ये नर्सरी पण घेता येऊ शकते पण मग तसं तुमच्याकडे एवढे संसाधनं असतील जसं जसं मी घोळकंदात दाखवलं हे घोळकंदात ट्रेमध्ये लावण्याचं कारण एकच की आपल्याला व्यवस्थित त्याचं त्याची आपल्याला त्याच्याकडे नीट बघता येतं आणि त्याचं नीट नियोजन करता येतं पण नर्सरी ही सहसा फक्त कसावा आणि जे घोळकंद त्याला गरज नाही त्याच्यानंतर जे कंद तयार होतील त्याचा अवधी सेम राहतो का त्याचं हिट सेम आहे त्याला 
खूप छान प्रश्न आहे अवधी आपल्याला नक्कीच पंधरा ते वीस दिवस किंवा एक महिन्याने आपण त्याचा नक्कीच कमी करू शकतो आणि हा एक फायदा आहे यासाठी की आपल्याला जर का आपण आपलं पीक लवकर बाजारात मिळलं तर नक्कीच आपल्याला चांगला भाव मिळू शकतो आणि वरून आपण आपलं जे लागवडीचं अंतर आहे ते नव्वद बाय नव्वद न घेता पंच्याहत्तर जरी घेतलं तरी आपल्याला रोपांची संख्याही वाढवता येते आणि तो एक फायदा नक्कीच आहे नक्कीच नक्कीच कमी करता येतो काय म्हटलंय ईड मी जसं सांगितलं तुम्ही ज्या ज्या याचं लावताय आता बघा तुम्हाला एक समजण्याची गरज आहे आता मी मिनी सेट मध्ये आम्ही भलेही सांगतो की पन्नास ग्रामचा तुकडा लावा तर पन्नास ग्रामचा तुकडा हा तुम्हाला आठ नऊ महिन्यानंतर तुम्हाला जास्तीत जास्त एक छोटा छोटा साईजचा तुकडा मिळणार आता छोटा साईजचा तुकडा हे करण्याची गरज अशी की ते तुम्ही तुमच्या पुढच्या लागवडीसाठी म्हणजे तुम्ही तुमचं नियोजन कसं करण्याची गरज आहे की तुम्ही तुमचं जे क्षेत्र समजा आपलं जेवढं तुमचं शंभर टक्के जे क्षेत्र आहे तर त्या क्षेत्रात तुम्ही अर्ज तुमचं जे आहे ते तुम्ही मिनी सेटले लावा जेणेकरून ते मिनी सेट तुम्हाला पुढच्या लागवडीला बेणे म्हणून वापरता येईल आणि उरलेलं जे पन्नास टक्के क्षेत्र आहे ते पन्नास टक्के क्षेत्र तुम्ही पारंपरिक शेतीने घ्या जेणेकरून ते तुम्हाला मार्केटमध्ये विकता येईल असं पण आता जर का उत्पादनाचं बघितलं तर एकाच चार असं समजायचं म्हणजे की चार पट तीन पट किंवा चार पट त्याची वाढ होणार आहे आपण दोनशे ग्रामचा जर का आपण कंद लावला तर त्याचा आपल्याला आठशे ग्राम किंवा एक किलोचा कंद आपल्याला शेवटी मिळणार आहे आणि एक किलोचा कंद आता मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी विकली जातात कारण की आता कुटुंबही छोटे झाले तर त्यामुळे एक किलोचा कंद जाण्यास काहीच हरकत नाही असं माझं मत आहे कारण माझी आय सी आर च्या गायडन्स थ्रू डॉक्टर प्रज्ञा मॅडम नि मला कंद दिलेले आहेत आणि त्याची नर्सरी मी डेव्हलप करतो ओके ओके चालेल चालेल आणि मी इथे अजून एक सांगू इच्छितो आता जसं मी म्हंटल की कंद पिकांमध्ये आपल्याला प्रक्रिया तर आहेच वेगवेगळे पदार्थ बनवता येतात पण आता एक वेगळी अशी म्हणजे आता भारत भरातन आम्हाला आमच्या संस्थेला येतच असतात पत्र वगैरे आणि मलाही फोन येतच असतात की आम्हाला सर बेळे मिळत नाही तर बेणे विकणे हा आपण एक छान व्यवसाय होऊ शकतो म्हणजे त्याला आपण इंग्लिश मध्ये क्वालिटी प्लांट प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड मटेरियल असा एक विषय आहे तर नक्कीच आपण जर का तो पुढाकार घेतला तर आपल्याला फक्त बेण्यांची निर्मिती आपण शेतात करायची आणि ती बेणे म्हणून विकायची तर आपण सहसा बघितलं तर मार्केटमध्ये जे आपण सेवन करतो त्या त्या कंदांकरता जे बेणे म्हणून जे कंद आहेत त्याला नक्कीच भाव जास्त असतो तर तो पण एक छान पर्याय शेतकऱ्यांसाठी आहे की बेण्यांची निर्मिती करून हे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवणे आणि त्याचं व्यवस्थित नियोजन करणे नक्कीच छान विषय आहे गेले दोन वर्ष व्हरायटीची आम्ही कंद वेगवेगळ्या बचत गटांना वगैरे आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही प्रोव्हाइड बरोबर कुठल्या ठिकाणी सर दापोलीत असता भिगवागर तालुका जिल्हा रत्नागिरी बरोबर बरोबर चालेल चालेल हॅलो बोला बोला हा त्या शेतकऱ्यांचा शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न होता तो असा होता का बाबा त्यांना उत्पन्न तेवढंच मिळेल का तर तो त्यांना मी म्हणजे याच्यात एक ऍडिशन असा करू इच्छितो का तुमची शेवटी मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस वर अवलंबून असते आणि सर्वसाधारणपणे आपण लागवड करतो कांदा ज्या जेवढ्या ग्रॅमचा किंवा जेवढ्या वजनाचा तर त्याच्या एक तुम्ही सांगितलं जसं चार ते पाच पटीने ते पाचा पटी पर्यंत आपण चांगल्या प्रकारे त्याचं उत्पन्न वाढवू शकतो बरोबर त्यांचा प्रश्न होता का मिनी सेट लावला तर तेवढंच उत्पन्न तर तेवढं काही उत्पन्न मिनी सेट पासून मिळणार नाही परंतु आपण ऍटलिस्ट त्याची एक नर्सरी करून आपण त्याचा एक तर स्ट्रीट प्रोडक्शन म्हणून करू शकतो किंवा उत्पन्न घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला त्या दृष्टिकोनात मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस महत्वाचे आहेत हो पावडर बनवू शकतो आमच्या इथे अजून वेगळे पदार्थ आमच्या इथे शासनाने त्यातनं आपण सुद्धा बनवले आहेत तर नक्कीच त्याची पावडर नक्कीच विकता येऊ शकते नक्कीच नक्कीच त्याचा भाव काय मिळू शकतो सर आपल्याला भावाची भाव मला खर तर नाही सांगता येणार कारण की तसं अजून कोणी करत नाहीये पण सरकार जर का आपण इतर कंद पिकांच्या पावडरचा आपण रेट बघितला तर याच्यामध्ये खूप तफावत आहे काही ठिकाणी ती शंभर दोनशे तीनशे तर असा पण मी रेट ऐकलेला आहे आणि मी मुंबईमध्ये काही व्यापाऱ्यांशी बोललो पण होतो तर त्यांना तेच आहे की त्यांना 
हॅलो हॅलो सर आपण जर सरकार मार्फत पावडर साठी परमिशन घेतली तर आपला फायदा होऊ शकते ना सर शेतकऱ्याचा फायदा होऊ शकते आणि परमिशन घेण्याची अशी गरज नाही पण तुमच्या मार्केटमध्ये त्याची मांग हवी डिमांड हवी पहिली गोष्ट मी म्हणून गंध पिका लावताना मी नाही डिमांड तुम्ही तयार करून यासाठी कराल की डिम हो नक्कीच आमचे प्रयत्न त्यानुसार चालू आहे पण कसं आहे की आपल्याला एक समजून घेण्याची गरज अशी आहे नाही तुम तुमचं म्हणणं बरोबर आहे आम्ही सरकारला सांगू पण पण कसं असतं की शेवटी घेणारे म्हणजे डिमांड हवी खरं तर सरकार आपल्या पहिले प्रयत्न करतात शेतकरी करतात आणि आम्हीही करतो पण तुम्हाला जशी डिमांड आहे तसंच तुम्हाला त्याच्यानुसार हे करावं लागणार असं आता कसावा जर का शेवकंद तुम्ही बघा आता उदाहरण घ्या शेवकंदाचं शेवकंद जर का आपण सांगितलं विदर्भात पाणी कमी आहे तुम्ही लावा ते कमी पाण्यात पण छान येतं पण त्याला खाणारे पण हवे म्हणजे त्याला तशी डिमांड पण हवी आणि आपल्याकडे साबुदानासाठी खाल्ला जात असला जास्त पण त्याच्यानुसार त्याच्या ज्या इंडस्ट्री आहे त्याची जी हे आहे इंडस्ट्री आपल्याकडे नाही साबुदाना बनवणारी त्यामुळे पण मग आपल्या शेतकऱ्यांना ते उत्पन्न त्यांना मग तामिळनाडूला पाठवावं लागणार मग तामिळनाडू आणि जर का एवढ्या दुरून जर का घेतील उत्पन्न तर त्यांना ते आर्थिकरित्या नाही ना हे होणार त्यामुळे तसं असं घ्या म्हणून मी तुम्हाला हे सांगतो सगळ्यांना हे सांगतो की तुम्ही ही पिके कमी क्षेत्रावरती तुम्ही तुमच्या शेतात लावा आणि हळूहळू त्याचा अभ्यास करून त्याची कशी वाढ आहे किंवा कशी त्याची मागणी आहे त्यातनं आपल्याला वेगवेगळ्या अजून काय करता येऊ शकतं तुमच्या 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 लेवलला त्याचा तुम्ही प्रतिसाद बघा आणि त्यानुसार पुढे त्याचं तुमचं भवितव्य ठरवा असं असं माझं म्हणणं आहे नाही तसं जर आपण माल शेल केला कुठं पाठवलं तुमच्या मार्फत आमच्या मार्फत तसं ते आमच्या अधिपत्याखाली येत नाही आणि खरं तर व्यापारी जे आहेत तेच घेऊ शकतात खरं तर पण यानुसार नक्कीच विचार करता येऊ शकतो यात हो ना तसं माझं म्हणणं आहे प्रत्येक विद्यापीठाने हे डेमो द्यायला लावा ठीक आहे महाराष्ट्रात सर ऑर्गॅनिक अरे आमच्या इकडे कोणीच नाही काय म्हटले विचारे सर ऑर्गॅनिक इनपुटाने प्रत्येक विद्यापीठा हा डेमो द्यायला महाराष्ट्रात चालेल नक्कीच हे आपण नक्कीच विनंती करू शकतो प्रत्येकाला कारण माझ्यासाठी माझ्या मी वाळेगा अकोला जिल्ह्यात लाव कारण माझा बरोबर इतकं लावलंय का काही देऊ शकत नाही आपण कुठलं पीक लावलंय तुम्ही सुरणकन सुरंकन बर 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 नाही नक्कीच नक्कीच नक्की ज्या बाबतीत आपण विनंती करू शकतो आणि विद्यापीठांशी पण संपर्क करू शकतो मी नक्कीच त्या बाबतीत नक्कीच मी करेल काय ते नक्कीच ऑर्गॅनिक इनपुट वर कंद पिकांवर काही शेड्यूल आहे का हो खर तर तेच एका तासात मला सगळं काही टाकणं शक्य झालं नाही खरं सांगू तर ऑर्गॅनिक आमच्या इथे सुजय मॅडम म्हणून त्यांनी गेले पंचवीस वर्ष ते ऑर्गॅनिक शेतीमध्ये खूप त्यांचा मोठा व्याप आहे आणि खर तर दुर्दैव असं की त्यांना मराठी बोलता येत नाही खर तर त्या खूप व्यवस्थित त्यांनी जैविक शेतीवरती एक वेगळं वेगळा राहू शकतं खर तर व्हायला यावं जैविक शेतीवरती आमच्या इथे प्रत्येक पिकासाठी आमच्या इथे सुजा मॅडमने नक्कीच ज्या आहेत तंत्रज्ञान प्रत्येक पिकासाठी विकसित केलं आहे आणि त्यांनी जे मी तुम्हाला आंबा वाडीतले जे किंवा नाळाच्या वाडीतले जे फोटो दाखवले खर तर त्यांनीच मला दिले आहेत आणि त्यांचा विषयाचा त्यांच्या संशोधनाचा भा, भाग आहे मी फक्त त्यांच्या रूपाने मी माझ्या रूपाने त्यांचं जे संशोधन आहे तिथे दाखवलं आणि जैविक शेतीमध्ये आमच्या इथे प्रत्येक पिकावरती आहे तंत्रज्ञान उपलब्ध मी एक करू शकतो मी वेगवेगळ्या लेखामार्फत लिहितच असतो माझे लेख असतातच अॅग्रोवन मध्ये म्हणा किंवा अॅग्रो टच नावाचं एक मासिक आहे त्याच्यामध्ये असतं तर ते सध्या तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला नक्कीच त्याची माहिती मिळेल संकेत सर गुड आफ्टरनून येस येस सर यू टॉक्ट अबाउट आर्टिकल्स इन अग्रो एंड दॅट इज इन मराठी कॅन यू शेअर इन इंग्लिश 
ओके मी इंग्लिश देऊ शकतो येस अँड यू टॉक अबाउट दिस साबुदाना दॅट इज कॉल्ड अस व्हॉट इन इंग्लिश यू कॅन लर्न यू कॅन यू नो मराठी सर अशा जस्ट स्पीक इन इंग्लिश मला समजते पण आय कॅन अंडरस्टँड but okay. more in english we call it sago s a g o sago okay sago okay fine got it yes yes okay. white pearls we can say white pearls round shapes yes okay okay and you talked about it is in widely made in industrial in small and large in tamil nadu uh, sago and satava yes, hill area yes it's in hilly area yes yes uh, sago sago uh, it is selam area sir selam area of tamil nadu ओके ओके अँड कसावा या कसावा इज ऑल्सो ग्रोन देअर सर ओके ओके सॅगो इज मेड फ्रॉम द कसावा ट्युबर्स ओके 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 फाईन गॉट इट येस थँक्यू थँक्यू ओके सो आय ट्विटर बद्दल फर्दर माहिती कुठे मिळेल कशा बद्दल हायड्रोजन सो हायड्रोजन तुम्ही बघाल तर कृषी विद्यापीठांना तुम्ही नक्कीच विचारू शकता आणि तुम्ही मागवू पण शकतात तर मी तुम्हाला ऑनलाईन वरती पण आहेत भरपूर त्याच्यामध्ये आता भरपूर कंपनी त्याच्यामध्ये उतरल्या आहेत आणि भरपूर काही उत्पादन उपलब्ध आहेत वेगळ्या वेगळ्या किमतीमध्ये तर तुम्ही जर का इंटरनेट तुम्हाला जर का वापरता येत असेल तर नक्कीच ऑनलाईन तुम्हाला ते घरबसल्या तुम्हाला मिळून जाणार काही प्रश्नच नाहीये नमस्कार संकेत सर सर माझं नाव मनीष जांभेकर आहे मी हल्लीच गांडूळ खताचं एक युनिट उभारलंय ज्याच्यात पंधरा टन मी गांडूळ खत बनवतोय तर मला विचारायचं होतं मला आमच्या इथे सुरण रायगड मध्ये रोहा तालुक्यामध्ये ना सुरण नॉर्मली बांधावर वगैरे वाढत असतात तर मला विचारायचं होतं की मी जर सुरुवात जर मला करायची असेल आणि गांडूळ खत त्याच्यात वापरून मला जर सुरणाचं प्रोडक्शन घ्यायचं असेल तर मला किती गुंठाने किंवा किती एरियामध्ये मी ते चालू करू शकतो आणि नियर बाय मार्केट कुठे त्याला करता येईल का बघा पहिली गोष्ट किती क्षेत्र लागेल हे किंवा किती बेणे लागतील हे आपल्याला वजनानुसार ठरवावं लागणार बरोबर आता सुरण जर का तुम्ही नव्वद बाय नव्वद सेंटीमीटर वरती लावलं बरोबर तर प्रति हेक्टरी तुम्हाला प्रति हेक्टरी किंवा प्रति एकरी आपण बोलूया तर प्रति एकरी तुम्हाला जवळजवळ चार हजार रोप लावावे लागणार बरोबर ओके चार हजार चार हजार रोप लावायची म्हणजे जर का तुम्ही ठरवलं की बाबा मी अडीचशे ग्रामचा कंद लावणार तर चार रोपांना अडीचशे ग्रामचं त्यानुसार तुम्हाला ते बेण्यांची सामग्री तुम्हाला कळवून जाईल पहिली गोष्ट बरोबर आणि गांडूळ खत नक्कीच वापरता येऊ शकतं का नाही कुठल्याही पिकाला गांडूळ खत हे चांगलंच आहे काही त्यात हेच नाहीये नाही पण जे तुम्ही म्हणालात की सुरण समजा आपण टू फिफ्टी ग्रामने स्टार्ट केलं then we can get maximum 800 grams or 1000 uh, grams a kilo, kilo, kilo per kilo yes so oh, so asha kilo input ne gandul kada sarke input ne yacha madhe uh, rate of production vadta kiwa uh, total quantity oh, oh. vadti ka jasa maskar sar pan manale ani mi pan tasach manel ki tumhi je kai mi aaj dakhavla tyat tumhi kiti uh, atmasat karta ani kiti tyacha tumhi upyog karta sheti madhe barobar rite uh, tumhi soil testing kara pahile shurvat karna agar jene karun tumhala सगळ्याच घटकांची तुम्हाला त्यात किती किती कमी आहे किंवा किती जास्त आहेत ते तुम्हाला कळणार पहिली गोष्ट जे काही कमी आहे जे काही कमतरता आहे ती सुद्धा आपण मातीच्या जे घटक ऑलरेडी जे आहेत त्याच्या कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन नुसार आपण ठरवू शकतो की बाबा बारा किलोग्राम जसं आम्ही आता तुम्हाला उदाहरण सांगतो जसं आपण बोरॉनचं सांगितलं दहा किलो दहा किलो प्रति हेक्टर सांगतो पण तुमच्या तुमच्या क्षेत्रात जर का बोरॉन जर का माती मृदेमध्ये असेलच तर आपण ते दहा ऐवजी आपण पाच वरती आणू शकतो पहिली गोष्ट त्यानुसार आपल्याला नियोजन करण्याची गरज आहे तुम्ही मुद्दा परीक्षण करा मार्केट तुमचं कुठला रायगड एरिया म्हटलं बरोबर तर मार्केट तर तुम्हाला जवळपास तुमचं जे असणार ते एपीएमसी मध्ये तुम्हाला मिळणार व्यापाऱ्याशी पण संपर्कात राहा आणि तो पण एक महत्वाचा भाग आहे नक्कीच आणि त्यानुसार तुम्ही तुमचं सुरू करू शकता असं आणि अजून काही क्वेश्चन होता का तुमचा अजून काही प्रश्न होता का तेच म्हणजे समजा आपण नॉर्मल सॉईल मध्ये केलं वर्सेस आपण गांडूळ खत वापरून केलं तर तो कसा फरक पडेल ते पण ते ठीक आहे आपण आपण मी जेव्हा सुरुवात करेन तेव्हा नक्कीच मला तो फरक आणि त्याच्याबद्दल आणि मी सांगतो 
गांडूखे तुम्हारा एनपीके वापर कमी करा हवा कारण की गांडू खता तुम्हारा बयापैकी गांडू खता तुम्हें परीक्षण कर जेनेकर तुम्हारा कीटक है बरबर मुदा परीक्षण करा मुदा परीक्षण गट कमी है कमी पड़ता है जास्तुसार पुणे सुरू करा मैं ऑर्गेनिक मार्केट एक दुसरा जो भाग संगित वाशी मार्केट मध्य प्रचंड डिमांड है बाहर अपन जो इक प्रोडक्शन निश्चित अपना जो अतिशय जवर अशा प्रकार मार्केट उपलब्ध है प्रश्न का हेलो हेलो शंका वास्तविक शंका निरसन अपने आता कंक्लूडिंग सेशन मध्य समारोपाक जो आज बाहर साहब को विद्यापीठ दापोली विद्यापीठा सुवर्ण महोत्सव कंदपी तंत्रज्ञान विषया वेबिनार आयोजन के अखिल भारतीय कंदपी संशोधन योजना मध्य संशोधन केन्द्र वाकोलीम वेबिनार सा महाराष्ट्र राज्य गोवा राज्य तमिलनाडु केरल अशा विविध राज्य शिक्षण सहभाग लगता होता या कार्यक्रम निजना विशेष उपस्थिति विद्यापीठा कुलगुरु महोदय मान्य संजय सावत सर तशोधन डॉक्टर सर उद्यान विद्या विभाग प्रमुख तथा सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर बी आर सालवी सर विस्तार शिक्षण विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रमोद सावंत सर ताचप्रमा तिरुवनपुरम ये कंदपीक संशोधन योजना राष्ट्रीय योजना डॉक्टर शीला मैडम तसे डॉक्टर संकेत मोरे सर ये सहभागी चर्चे मध्य अपने मार्गदर्शन तसे उत्फूर्तपने अपने शंका मानले एक चांगला परिसंवाद एक इंटरनेट के मध्यम है विशेष संगा की गोष मे चैटबॉक्स मध्यम सुधा अपन खूब संपर्क मध्य आलो प्रत्येका एक उपलब्धता बिहार की उपलब्धता खाता की उपलब्धता लगवड़ी तंत्र चार्ट बॉक्स मध्यम अपने विषय क्या अड़चणी तथे व्यक्त कि मार्गदर्शन कहतीम दिल्ली है तो यह कार्यक्रम निजना आयोजना मध्य उपस्थित सर्व अधिकारी वर्ग विशेषतः कुलगुरु महोदय संशोधन संचालक संचालक विस्तार शिक्षण विभाग प्रमुख सर्व तसे मध्यवर्ती संशोधन केन्द्र वाकोली के संचालक डॉक्टर ठोकल सर तसे केन्द्रीय कंदपी संशोधन सर्व शास्त्र नोदला महाविद्यालय के प्राध्यापक वाकोली संशोधन केन्द्र वाली सर्व अधिकारी कर्मचारी वर्ग मोला सहभाग होता तसेच 
उपस्थित सर्व प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले सर्व महाजन आणि तसेच सर्व अन्य शेतकरी आणि ऑनलाईन माध्यमातून संपर्कच होते किंवा ऐकत होते ते सर्व शेतकरी चर्चेत सहभागी झालेले सर्व शेतकरी विशेषतः कर्ज तिथून डॉक्टर नामदेव मोसकर सर यांचाही या तांत्रिक सत्रामध्ये सहभाग होता या सर्वांचे मी व्यक्तिशा आणि या योजनेच्या माध्यम माध्यमातून आभार मानतो आणि आजचा जो वेबिनार संपला असं जाहीर करतो धन्यवाद 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 थँक यू